ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራቸው ስራ ነው ማለት ነው የህብረተሰቡን መሰረታዊ ፍላጎቶች ማሟላት ሁለተኛው የኢኮኖሚ ዘርፍ ፖሊሲ አላማ የስራጥነት ቁጥርን መቀነስ ነው ይሄ ለሀብት ክፍፍል እና የ አለኩልነት ኢኒኳሊቲ ለማስተካከል ትልቅ እድል የሚፈጥር ነው ከዚህ አንጻር ኢንቨስትመንትን ከፍተኛ ትኩረት ሰተን እናበረታታለን ግብርናን እና አምራች ዘርፉን በተለይ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ብዙ ሰው መጥተር የሚችል ዘርፍ እንደመሆናቸው ትኩረት ሰተን በርካታ የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችን እናቀርባለን ኢንቨስትመንት ሲስፋፋ ነው ስራጥነት ቁጥር ሊቀነስ የሚችለው የስራጥነት ቁጥር ከፍተኛ በሆነበት አገር ውስጥ ወንጀ ሊበረከታል ሰላም እና መረጋጋት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ ብዙሃኑ የቤተ መልካች ያደረገው የኢኮኖሚ ስርዓታችን እንዲስተካከል ስራ አጥንትን ሲግኒፊካንት በሆነ መንገድ መቀነስ በሚያስችል ደረጃ የስራ ፈጠራ መበረታታት አለበት ለንግድና ለኢንቨስትመንት እንቅፋት የሆኑ ችግሮች በመቅረፍ የምርት ኃይሎች ሁሉ ወደ ስራ የሚገቡበትና በአንድ በኩል ምርት እንደልብ ገበያ ላይ እንዲገኝ በሌላ በኩል ደግሞ በርካታ ወጣቶች ስራ የሚያገኙበትን እድል ከፍተኛ ትኩረት እንሰጣለን ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው የኢኮኖሚ ዘርፍ አላማ የተረጋጋ ለውድድር የተጋለጠና የዘመነ የገበያ ስርዓት መፍጠር ነው ይህ የገበያ ስርዓት ከዋጋ ግስበትም ከዋጋ ንረትም የጸዳ እንዲሆን እንፈልጋለን ማለት ነው ባሁን ሰዓት በአንድ በኩል በመርት ጥረት በሌላ በኩል በዘመናዊ የገበያ ስርዓት አለመኖርና መንግስት የንግድ ስራውን በደንብ ሬጉሌት የማድረግ አቅምና ካፓሲቲ በደንብ ያልገነባ በመሆኑ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት የሚታይበት ኢኮኖሚ ነው የሚታየው ሶ የዋጋ ንረት ሸማቹን ይጎዳል በተለይ ቋሚ ገብ ያለው የህብረተሰብ ክፍል ዋጋ ግሽበት ደግሞ አምራቹን ይጎዳል አምራቹንም ሸማቹንም የማይጎዳ የገበያ ስርዓት መከተል ሁለቱንም ተጠቃሚ ያደርጋል ማለት ነው የዋጋ ግሽበትን የዋጋ ንረትን ከመቆጣጣር አንጻር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዋጋ ንረት ዋነኛ ምንጩ ዲማንድ በከፍተኛ ደረጃ በጨመረበት ሁኔታ ምርት እና አገልግሎት ያንን ዲማንድ የሚመጥን ሆኖ ገበያ ላይ የሚገኝ ባለመሆኑ ስለሆነ የምርትና ምርታማነትን የሚያሳድጉ በርካታ የፖሊሲ እርግጆችን የምንወስድ ይሆናል በተመሳሳይ ደግሞ በመርት ማደግ ምክንያት እንደዚሁም በሸማቾች የመግዛት አቅም መቀነስ ወይንም ፕሮፖርሽናሊ አለማደግ ምክንያት የዋጋ ግሽበት እንዳያጋጥም የውጪ ዘርፉን በደንብ በማበረታታት በአገር ውስጥ ግሽት የማይችለውን ምርት በስፋት ወደ ውጪ እንዲሄድ ማድረግ ያስፈልጋል ይሄ በተለይ ያለብንን የውጪ የንግድ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለመቅረፍ እና የንግድ ቢዛን ጉድለት ለማስተካከል ትልቁ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው አራተኛው የኢኮኖሚ ዘርፍ ፖሊሲያችን ግብም ይሄ ነው ተወዳዳሪ ሆነ የውጭ ንግድ ዘርፍ በመገንባት ያለውን የንግድ ቢዛን መዛባት ማስተካከል ማለት ነው አራተኛው እና የበጨረሻው የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ግብ የዳበረ ሀገር በቀል የግሉ ክፍሉ ኢኮኖሚ መፍጠር ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባሁን ሰዓት በመንግስት የሚዘወር ነው መንግስት ትልቁ ቀጣሪ ትልቁ ሸማች እንደዚሁም ትልቁ ግብር ከፋይ የሆነበት ነው ነገር ግን ኢዜማ በፕሮግራሙ እንዳስቀመጠው ንግዱን ለነጋዴው እየተወ መንግስት ሬጉሌተር የሚናውን ባግባቡ መጫወት ወደሚችልበት ፍርአት ሄድ ይፈልጋል ስለዚህ ኢኮኖሚው በግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ እንዲማራ ነው ማድረግ የሚፈልገው የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚም ስንል የትኛው ማለታችን ስለማይቀር ሀገር በቀሉ የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ይበልጥ እንዲዳብር ማበረታቻችን እናደርጋለን በኢንቨስትመንት ይሄ ማለት ፕሮቴክሽንስት ነን ማለት አይደለም የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት አንፈልግም አናበረታታ ማለት አይደለም ግን በዘላቂነት አንድ ሀገር ጤናማ የኢኮኖሚ ስርዓት ገምቷል ማለት የምንችለው ሀገር በቀል የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ዳብሮ ኢኮኖሚውን መዘወር ይቻላል እንደሆነ ስለሆነ ለሀገር በቀል የኢኮኖሚ የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ስርዓት ግንባታ ትኩረት እናደርጋለን ማለት ነው በዚህ አግባብ የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎቻችን ትኩረት አድርገው የሚሰሩት አንደኛ ለኑሮ መስራታዊ የሆኑ ሸቀጦችን እና አገልግሎቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ገበያው ላይ እንደልብ እንዲገኙ ከማስቸል አንጻር ያላችሁ ሚና በደንብ እየተፈተሸ ሁለት ደግሞ አገራዊ አቅመን ሀገር በቀሉን ባለሀብት 
አቅም ከመገንባትና ያስቀመጥናቸውን አምስት የኢኮኖሚ ዘርፍ ፖሊሲዎች ዓላማ ከማሳካት አንጻር ያለው አስተዋጽኦ እየተፈተሸ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ዘርፍ ከ20 በላይ ፖሊሲዎች እየተቀረጹ ነው አብዛኞቹ እየተጠናቀቁ ናቸው የተወሰኑትን ለመነጋገር ያህል የግብርና ፖሊሲ አለ። የግብርና ፖሊሲ ኢዜባ በጣም ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ነው አንደኛ ለምግብ ዋስትና ከፍተኛ ትኩረት እንሰጣለን የዜጎችን መሰረታዊ ጥያቄ መመለስ የሚችል የኢኮኖሚ ስርዓትን መገንባት ምን ይችላል ነው ባለው መሰረት ምግብ ቀዳሚው ሀገራዊ አጀንዳ ስለሆነ ይሄ ምግብ የሚመረጥበትን የግብርናው ዘርፍ ማሳደግ እንፈልጋለን ባለፉት 29 አመታት መንግስት ግብርናና ገጠርን ትኩረት አድርጎ ነው እየሰራው ያለው ቢልም ግብርናው በሚፈልገው መጠን አላደገም ለዚህ ማሳኛ መሰረታዊ የሆኑ የምግብ ፍጆታዎች ከውጭ የሚገቡበት መሆኑን ቀድም ተከሻለሁ ለመሆኑ ግብርናችን ምን አይነት ችግር ቢገጥመው ነው መሰረታዊ የምግብ ፍጆታን እንኳን ማሟላት ያልቻለው የሚለውን በደም ማየት ያስፈልጋል በኢዜም አሰስመንት አራት መሰረታዊ ችግሮች አሉ ግብርናው እንዳያድክ እንቅፋት ይሆናል የመጀመሪያው የመሬት ስርዓቱ ነው አርሶ አደሩ የመሬት ባለቤትነቱ ባለመረጋገጡ የመሬት ልማት እና የመሬት እንክብካቤ ላይ የራሱ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ነው ያለን አሰስመንት የሚያሳየው ከዚህ አንጻር የመሬት ችግርን መቅረፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ችግር ግብርናው 80 በመቶ ህዝባችንን ስራ ይፈጠራ እንደዚሁም ከ70 በመቶ በውጭ ሀገር ኤክስፖርት የምናደርጋቸውን አይተሞች የምናገኝበት ከ36% በላይ ለጂዲፒ አስተዋጽኦ የሚያበረክት መሆኑ ተዘንግቶ መንግስት የሚበድበው በጀትም ሆነ ባንኮቻችን ለግብርና ዘርፍ የሚያቀርቡት ፋይናንስ የግብርና አስተዋጽኦ የሚመጣ አይደለም መንግስት ከ10% በላይ በጀት መድቦ ያቀም እንደዚሁም ባንኮቻችን የሚያበድሩት የግብርናውን አስተዋጽኦ የሚመጣ አይደለም ለምሳሌ በ2019 ባንኮቻችን ያበደሩት እንድንመለከት ከ6% በታች ነው ባንኮቻችን ያበደረው ብድር ውስጥ ምን ያህል ለግብርና ይሄዳል የሚለውን እንደመለከት ከ6% በታች ነው ባንኮቻችን ለግብርናው ዘርፍ በቂ ገንዘብ ማቅረብ የማይፈልጉት ግብርና ዋን ኦፍ ዘ ሪስኪስት ቢዝነስ ተብሎ ክላሲፋይ የሚደረግ በመሆኑ በግብርና ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች ብድራቸውን የመመለስ ብዙ ጊዜ ችግር ያጋጥማቸዋል ብለው ስለሚያስቡ ሪስክ መውሰድ አይፈልጉም ብዙ ጊዜ በግብርና ላይ በተለይ በሰፋፊ ሻዎች ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች ውጤታማ ሆኖ ብድራቸውን በወቅቱ እንዳይመለሱ ከመያደርጋቸው አንጻ ምክንያቶች አንዱ መንግስት ስራቸውን ፕሮቴክት አድርጎ ማሳቸውን ተጥቃቱን የሚከላከልበት ውስንነት ያለ በመሆኑ ነው ሶ ይሄን ችግር በመቅረፍ ግብርናችን የሚመጥነውን ገንዘብ ደረጃችን በባንኮቻችንም አማካኝነት በሚቀርብ ፋይናንስ ያለው ክፍተት መሙላት እንፈልጋለን ይሄን ለማድረግ ባንኮቻችንን በህግ የሚያበድሩት ገንዘብ ምን ያህሉ ለግብርና መሄድ አለበት የሚለውን እንደነግጋለን አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ግብርና ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ባንክ እስከማቋቋም እርምጃ ነው ስለዚህ እንደምታውቁት በቀዳማዊ ኃይል ስላሴ ጊዜ ግብርና ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ የኢትዮጵያ ግብርና ባንክ በሚባል ነበር እሱ ዛሬ የለም በዚህ ምክንያት ዘርፉ የሚፈልገውን ያህል የገንዘብ መጠን እንደያገኝ አንድ አስተዋጽኦ ሶ የበጀቱን ምጥራት እንደዚሁ የባንኮቻችን የሚያበድሩትን የገንዘብ ጉዳይ ትኩረት ሰጥተን በህግ በአዋጅ በፖሊሲ መልስ እንዲሰጥ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶስተኛው ችግር ግብርና ዘርፍን የሚመሩ ባለሙያዎች ከፌደራል እስከ ወረዳ ድረስ ያሉት በቂ ትምህርትና ያመራር ክህሎት ያላቸው ሆኖ አለመገኘቱ ነው ያንንም ችግር እናስተካክላለን። ካሁን በፊት በተለይ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የግብርናው ዘርፍን የሚመሩ ችግሮቹን በጥናትና ምርምር እየለዩ በደረመረቃም በአንድ ግራጁዌትም ብዙ ሞራኖች የሚያፈሩ እንደ አለምያ ዩኒቨርሲቲዎች ዛሬ ድሮ ከነበራቸው አይደንቲቲ ውጪ ሁሉም የትምህርት ዘርፍ እንዲያስተምሩ መደረግ አለባቸው በሚል ሐሳቤ ስፔሻላይዝ ሹሉ በመጥፋቱ ዘርፉ የሚፈልገው የሰለጠነ ሰዋል እንደ ልብ እንዳይገኝ ነው የሆነው በርካታ የግብርና ኮሌጆች ነበሩ እነዛ ሁሉ ዛሬ ወደ ዩኒቨርሲቲ አድገው ድሮ የሚታወቁበት የግብርና ባለሙያ ማሰልጠን ላይ 
ከፍተኛ ውስንነትና በቂ ትኩረት ያለው ማግኔት እንደዚህም ሌላው ችግር ሆኖ አግኝተናል ማለት ነው የመጨረሻው የግብርናው ዘርፍ ችግር የግብርና ግብአት አቅርቦት በመንግስትና የፓርቲ በሆኑ ድርጅቶች በሞኖፖሊ ተያዘ በመሆኑ እርካሽና በተመጣጣኝው ጋር የግብርና ግብአት የሚቀርብበት ሁኔታ ይለም የመርጠ ዘሪ ማዳበሪያ የጸረ ተባይ እና ጸረ አረም መዳህነቶች በሞኖፖል ተይዘው በውድ ወቀል አርሶ አደሩ የሚቀርብበት ሁኔታ በመሆኑ ያርሶ አደሩ ምርታማነት ላይ የራሳቸውን ፖዚቲቭ አስተዋጽኦ ያበረክቱ የምርት ዘር ሞኒ ማዳበሪያ አቅርቦት የዋጋው አለቀመስ ማለት ዲስኢንሴንቲቫይዝ ያደረገው አርሶ አደሩ ምርታማነቱ ላይ የራሱን ተጽዕኖ ያሳደረ ነው ማለት ነው። ሶ ግብርና ታማኝነቱን አራት በሰርተው ችግሮች ተመራጭ ያደርገለህ ሰዓቱን ለመጠቀም የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ላይ ትኩረት አድርገን እንሄዳለን ማለት ነው። በዚህ ያው የመሬት ፖሊሲን ተከሻለሁኝ ወደ ሌላው አማራጫችን ብንሄድ የከተማ ልማት ፖሊሲያችን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ 20% የሚሆነው ህዝብ ነው በከተማ የሚኖረው ወራዝ በአፍሪካ 44 በመቶ ህዝብ በከተማ ነው የሚኖረው የጎረቤት አገሮችንም በመለከት የተለያዩ እንደ ናይጄሪያ እንደ ደቡብ አፍሪካ ብንሄድ ከግማሽ በላይ ህዝባቸው በከተማ የሚኖር እንደመሆኑ በገጠር ደግሞ ካለ የርሻ መሬት ጥበትና የህዝብ ቁጥር መጨመር አንጻር በርካታ ወደ ከተማ እየፈለሰ ያለ ወጣት አለ ይሄንን ስርዓት አሲዞ በከተሞች ስራና አስፋፍቶ መጠበቅ መዘጋጀት ስለሚያ ያስፈልግ የከተማ አልማት ትኩረት የተሰጠው ፖሊሲ ነው ማለት ነው ሌላው በፖለቲካው ዘርፍ ያለ ፖሊሲ ነው ዲሞክራሲ እንዲጎረብልትና የፖለቲካ መዳሩ እንዲሰፋ ወንተኛ ፌደራላዊ ስርዓት እንዲጠናከር የህገበላይነት እንዲሰፍን የፍርድ ቤቶች ንጻነት የሰላምና የአገር አንድነት እንዲደረጋገጥ የህዝቡ የሎዋላይ ስልጣን ባለቤትነት ዋስትና እንዲያገኝ ከማድረግ አንጻር ብዙ ፋይዳ ያላቸው ፖሊሲዎችን እየዘጋጀ ነው የሚገኘው በዚህ ዘርፍ በጣም ትኩረት ሰጥተን ከመንቀርጻቸው ፖሊሲዎች የህገ መንግስት ማሻሻያ አንዱ ነው እንደምታውቁት የሀገራችን የህገ መንግስት በርካታ መዘዞችን ያመጣ ዜጎችን መብት ኖሯቸው ከቦታ ቦታ እንደ ልምድ እንዲንቀሳቀሱ በፈለጋቸው ቦታ መኖር እንዳይችሉ በፖለቲካ አጣማን አምስት ደቂቃ አለ አምስት ደቂቃ አለ በዛ ተናጥቆ በየሕገ መንግስት ማሻሻያ ፖሊሲያችን ሕገ መንግስቱ የኢትዮጵያ አካባቢ ነው መሻሻል ያለበት ቢሆንም በዝርዝር የሚመለከት ፖሊሲ ነው እንደምታውቁት ሕገ መንግስታችን ከፍተኛ የሆነ ችግር ያለበት የዜግነትን ክብር ያሳጣ ዜጎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው የመኖር ንብረት የማፍራት ዋስትናን እንኳን በደም ማረጋጋጥ ያልቻለ ከመሆኑ አንጻር ቋንቋን ብቻ መሰረት አድርጎ እትዋቀሩትም የፌደራል አደረጃጀት ምን ያህል እንቅፋት እና የፖለቲካ ለመረጋጋት በየቦታው እንዲገኝ እያደረገ እንደሆነ የምንመለከተው ነው ይሄንንና በጣም በርካታ ውስብስብ ችግሮች ከህገ መንግስቱ የሚመነጩ ለመቅረፍ ታሳቢ ተደርጎ የተዘጋጀ አማራጭ የህግ መንግስት ማሻሻያ ደቂቅ ነው ማለት ነው። ሌላ የመልካም አስተዳደርና የሲቪል ሰርቪስ ፖሊሲ ያለ የጸረ የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ፖሊሲ ማለን ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ኢዜማ ቆርጠኛ አቋም ያለውና የሚታገል ከመሆኑ አንጻር የሲቪል ማህበረሰብና የሚዲያ ፖሊሲ አለው ማለት ነው። የሰባይ መብት ጉዳዮችን በደንብ ይዳሰሰበት የፖሊሲ አማራጭ አለው። በተለይ የመልካም አስተዳደርና የሲቪል ሰርቪስ ፖሊሲያችንን ብንመለከት የመንግስት ተቋማት ለፓርቲ አባላት ስራ መፍጠራ የሆኑበት ስርዓት የመንግስት ተቋማት ከፍተኛ የሆነ የማስፈጸም አቅም ውስንነት እንዲኖራቸው ያደረገ ከመሆኑ አንጻር ብቃት አለው ሲቪል ሰርቪስ መገንባት የማስፈጸም አቅሙ ከፍተኛ የሆነ በመያተኞች የተዋቀረ ሲቪል ሰርቪስ እንዲኖር ትኩረት አድርገን እንሰራለን ያንንም በፖሊሲያችን በደም በአማራጩም አስቀምጣናል ዜጎች የእኩል እድል የእኩል መብትና የእኩል አያያዝ ተጠቃሚ መሆን አለባቸው ብሎ ኢዜማ ያምናል ይሄንን በማህበራዊ ዘርፍ ፖሊሲያችን ላይ በደም በትክክል አስቀምጣናል አንድም የእኩል እድል ተጠቃሚ መሆን አለበት ስንል ኢትዮጵያን ሁሉ በመንግስት መስሪያ ቤቶች እኩል የመቀጠር መብት እና እድል እንዲኖራቸው ያስፈልጋል የመንግስት የማስፈጸም አቅም ጠንካራ ካልሆነ 
በኢኮኖሚውን ሬጉሌት የማድረግ ካፓሲቲ በደንብ እየተደረጀ ካልሆነ ብቃት ያለው የሰው ኃይል በደንብ የሚመረ ካልሆነ እንግስት ትልቁ ገዢ ትልቁ ኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ ትልቁ ግብር ከፋይ በሆነበት ስርዓት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የሀብት ብክነት በኖር አይቀርም ከፍተኛ የሆነ የሙስናና የብልሹ አሰራር ስርዓቱን መንሳራፋቱ አይቀርም ስለዚህ የመንግስት ተቋማትን አደረጃጀት እንደዚህም የቢሮክራሲው ብቃት ባለው የሰው ኃይል ማደራጀት ሁሉም ዜጎች ባላቸው የፖለቲካ አስተሳሰብ ኃይማኖት ወይንም ብሄር ሳይሆን በአቅም እና ችሎታቸው የሥራ ድል የሚያገኙበት ማድረግ ከመንግዜም በላይ ትኩረት የሚሰጠው ፖሊሲ ነው ማለት ነው። ትንሹንም ትልቁንም ሐላፊነት የፖለቲካ ሹመት አድርገ ሞያተኛው ቦታ እንዳያገኝ የሚደረግበት ምን ያህል ዋጋ ያስከፈለን እንደሆነ በተግባር ያያየት ስለሆነ ይሄንን ችግር የመቅረፍ ስራን ሰራለን ማለት ነው። በእነዚህ ፖሊሲ ቀረጻ ሂደት ውስጥ በርካታ ኢትዮጵያዊዎች የኢዜማ አባል ሆኑ ያልሆኑ ይሳተፋሉ። በሰለይ በውጪ የሚኖር ኢትዮጵያውያን በፖሊሶቻችን በስፋት ይሳተፋሉ ባሉ ሰዓት ከ20 በላይ ምሁራን በተለይ በአውሮፓ እና በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ እየተሳተፈው የሚገኘው በውጪ በውጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን እና ትውልድ ኢትዮጵያውያንን የሚመለከት የዲያስፖራ ፖሊሲን በእነሱ አማካኝነት ነው እንዲዘጋጅ የተደረገው ሀገር ቤትም በርካታ ምሁራን ፖሊሲዎቻችን ማያዝ ያለባቸውን ዝርዝር ነገር ማያዛቸውን ቼት ያደረጉ ሪቪው ያደረጉ ሐሳባቸውን የሚሰጡበት ሁኔታ በደም ተዘጋጅቷል በታችኛው የፓርቲው አደረጃጀት ወረዳን ማከላ አድርጎ እንደመሆኑ እነሱም የተለያዩ የህብረተሰብ ችግሮችን በፖሊሲያችን ላይ እንዲዳሰሱ የሚያደርጉበት አሰራር ተዘርግቷል ሶ አሳታፊነቱ አካታችነቱም የተጠበቀ የፖሊሲ ቀረጻ ሂደት እየተከተለ ነው የሚገኘው ማለት ነው ባሁን ሰዓት ካሉት ፖሊሲዎች እየቀረጻቸው ካሉት 45 ፖሊሲዎች ወደ ግማሽ የሚደርሱት የተጠናቀቁና በቅርቡ በፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ጸድቆ በፓርቲ ጉባኤ ለመስደቅ እንደገና ዝግጁ ይሆናሉ የቀረጡም 23 ፖሊሲዎች እስከ ህዳር ድረስ ህዳር ወር መጨረሻ ድረስ ተጠናቆ በፓርቲው ስራ አስፈጻሚ የመጀመሪያ ዙር የመጸደቅ ሂደትን አልፈው በፓርቲ ጉባኤ ለመጨረሻ ጊዜ ጸድቆ ዝርዝር ለህزب ኢፋ የሚሆኑበት እድል እየተመቻቸ ነው ማለት ነው በዚህ ሂደት በውጭ የምትሮሩ ኢትዮጵያውያን በንቃት እየተሳተፋችሁ በመሆኑ በዚህ አጋጣሚ እጅግ የከበረ ምስጋናይን ማድረስ ፈልጋለሁ በእናቶ ታምራት በኩል እና ዶክተር ራሃኑ በኩል በርካታ ተቃሚ ሐሳቦችን በፖሊሲያችን ግብአት እንዲሆን እየሰጣችሁን በመሆኑ ፖሊሶቹንም ሪቪው የሚያደርጉ ምሁራኖችን በማዘጋጀት በፖሊሶቻችሁ ላይ ግብአት ያበረክታችሁ በመሆኑ የከበረ ምስጋናይን በዚህ አጋጣሚ በግለጽ ፈልጋለሁ እኛ አመሰግናለሁ በእኔ በኩል ያስከዝን ጨርሻለሁ አቶ አማን በጣም እናመሰግናለን የኢትዮጵያን ችግሮች ከኋላ ጀምሮ አሁን መሬት ላይ ያለውን ችግሮች ከግምት ውስጥ ያስገባና በቀጣዩም ደግሞ መልካም አጋጣሚዎችን በአገር ውስጥም ሆነ በአለም ዙሪያ ያለውን ከግንዛቤው በማስገባት የኢትዮጵያ አማራጭ ሆነ ፖሊሲ መዘጋጀቱን የሚያሳይ አንኳር አንኳር ነጥቦችን በጣም በጥሩ ሁኔታ አቀርበውልናል ለዚህም ጊዜውን ስለሰጡን እና ጥሩ የሆነ መግለጫ ስላደረጉልን እና አመሰግናለን ወደ ቀጣዩ የውጭ ጉዳይ የኢዜማር ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በተመለከተ ወደ ዶክተር ታዬ የሚቀጥለው ተናጋሪ ይሆናሉ መድረኩን ለዶክተር ታዬ አስተላልፋለሁ አመሰግናለሁ ዶክተር ታዬ ሚውት አርጉ አሚውት አርጉት እስከዛ ድረስ እስከ 
ጊዜው ለመጠቀም ያክል አቶ ኦኬ ጎ አሄድ ሬዲ ነው ያ ሬዲ ነው ዶክተር ታዬ ይታያሉ ላይቭ ነው ያለው አንሚውት ሆነዋል እሺ በቅርቡ በቅድሚያ ለዚህ ታናቃገራው ጉዳይ ዜጋዊና ሙያዊ ተሳስፎ እንዲኖር ለማረጋቸው በጣም አመሰግናለሁ ባቷማ እንደተገለጸው የዜማ አሳታፊነት በጉልህ የሚታይበትና እኔም አንደኛው መስካሪ ስለሆንኩኝ ደስ የሚል አከሄድ ሆነቱም ዜጋ ተኮር ይሆነ ለፓርቲ ብቻ አባራት ብቻ የሚተሳይ ሆን ለሁሉም ዜጎች እንዲሰጥ መደረጉ ትልቅ የሚያበረታታ ነገር ነው በሚል የሚለውን ለማንሳት ፈልጋለሁ የተሰጠኝ ርዕስ የዘመን የውጭ ግንኙነት ፕሮግራም በተመለከተ ነው ይህንን ፕሮግራም ከመዳሰስ አቋያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የዘመን ግንኙነት ፖሊሲ በመቀረጽ ሄደት ከሌሎቹ ወንድሞች እና እህቶች ጋር አብረን ይሄድበት የተሳተፈበት ላይም ፕሮግራሙ በሚገባ ያየው ስለሆነ የራስን አስተያየት እንግዲህ አጠር አድርገ ለማቅረብ መወከራለሁ። በዋናነት ላነሳቸው የሚፈልገው አንደኛ ስለውጭ ጉዳይ ፖሊሲ መነሻ ሐሳቦችን በአጭሩ ለመንካት ፈልጋለሁ ሌላው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዘርፎች የውጭ ግንኙነት ደረጃዎችና አይነቶችን በትንሹና በጠቅላል ባለመልኩ ካነሳ በኋላ የዘመን የውጭ ግንኙነት ፕሮግራም ለማየት መከራለሁ በመጨረሻ ውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንዲጠበቅ እገዛና ተሳትፎ ምን መሆን አለበት ይላውን ለማንሳት ፈልጋለሁ መንሻ ሐሳብ የፖሊሲ ምንነትን አቷማን በጥሩ ሁኔታ ገብቶታ ይሄን ነው የበለጠ ለማጠናከር ይሃል ስለፈለኩ ነው ፖሊሲ መንግስት በደረጃዎች በተቋማት ሊኖር የሚገባ መኖር የሚያለበት አንድ ነው ጉዳይ አንድ ታላቅ ጉዳይ ውሳኒ ለመስጠት ወይም ተግባራዊ እንከስካሴ ለማድረግ መሰረታዊ መርህ ሆኖ የሚያገለግል ነው ለውሳኒ ሰጭነት መሰረቱ የሚሆኑ ፖሊሲ ነው በፖለቲካ መስክ በኢኮኖሚ መስክ በማሃበሪያው ዘርፍ መስክ በተለያዩ መስኮች እንቅስቀሳ ለማድረግ ውሳኔ ለመስጠት ፖሊሲ ትልቅ ሚና አለው ማለት ነው ስለዚህ ፖሊሲ ስንል ላንድ አገራ ግንኙነት አሁን ወደ ምናነሳው ጉዳይ መነሻው እሱ ነው ለማለት ፈልጋለሁ ይሄም እንግዲህ የፖሊሲ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በመናነሳበት ጊዜ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ምንድነው የውጭ ጉዳይ ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን የውጭ ጉዳይ የውጭ ግንኙነት ምን እንለዋለን የውጭ ፖሊሲ ምን እንላለን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ምን እንላለን በዚህ በሶስቱ አጠራር የምንተቀበት ጉዳይ ነው እና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ወይም ግንኙነት ፖሊሲ ግዲ አንድ መንግስት ከሌሎች ሀገሮች ጋር በሁለት ይሽ ወደ በብዙሃን ዘርፍ በሚያደርገው ግንኙነት መርሆቹ ምንድናቸው መመሪያዎቹ ምንድናቸው የሚሉት ነገሮች የሚያካተት ነው ለመሆኑ ለምን ያስፈልጋል የሚለውን እዚህ ላይ ማያት ያስፈልጋል የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ያስፈልጋልነት በመሰረቱ የሀገሮች ግንኙነትን ስናነሳ ሀገሮች በተለያየ ደረጃ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ በተለያየ የፖለቲካ አመለካከት በተለያየ የማህበራዊ ተሰስር ላይ የሚገኙበትና የተለያየ አመለካከት የተለያየ ፍላጎት የተለያየ አቅም አላቸው በጋራ ያላቸው ነገር ግን እነዚህ አገሮች ባንድነት የሚሰሩበት ሁኔታ የግድ አስፈላጊ ነው የትኛው ማገር ቢሆን በኢኮኖሚ የገፋ ብቻውን ሙሉ በሙሉ ራሱን ችሎ በራሱ ተከልሎ የሚኖርበት ሁኔታ 
የለም ሀብታሙ ዳሁን ዳሁ ሀብታሙ ወይም ሀብታምና ዳ ወይም ሁሉ የሚፈላለጉበት ሁኔታ ስላለ ያንን ፍላጎታቸውን የሚያረጉበትና የሚያስከብበት የሚያሳቁበት መንገድ ምንድነው ያን እንደሆነ መሰረቱ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነው ማለት ነው ስለዚህ የውጭ ጉዳይ አስፈላጊነት በዚህ መልኩ እናያለን የውጭ ግንኙነት የተለያዩ ዘርፎች አሉ ቀደም ሲል እንደተገለጸው በፕሮግራም ደረጃ በኢኮኖሚው በማውራው ዘርፉ በፖለቲካው የሚታይ ሲሆን የውጭ ግንኙነት ዋናውና ትልቁ መሳሪያው ወይም ለውጭ ግንኙነት መገለጫው ዲፕሎማሲያዊ ሂደቱ ነው በዚህ በዲፕሎማሲያዊ ሂደት ውስጥ የፖለቲካ ዘርፎች የኢኮኖሚ ንግድ ማህበራዊና ባህል አብሮ የሚታዩበትና ይሄ በአገር ደረጃ የሚታይ ሲሆን ዓለም አቀፋዊ ትብብርን አከባዊና አህጉራዊ ትብብርንም የሚያካተት ሆኖ ይታያል ስለዚህ የውጭ ግንኙነት ዘርፎችን በዚህ መልኩ የምናይበት ሁኔታ አለ ደረጃዎቹ ሁለት ጆሽና ብዙሃን ወይ በቡድናዊ ወይ ማህበራዊ ብለን በአለም አቀፋዊ ባንኩ ለናከደ ወይ ለናዩ እንችላለን አለም አቀፋዊ ግንኙነት ስለነ እንግዲህ አገራውን ክፍለ አገራውን ግንኙነት ያጠቃልላል ሁለት ጆሽ የሚለው ግን አገር ለሀገር ወይ መንግስ ከመንግስ ጋር ያለው ነው በዚህ ረገድ ባለም አቀፋዊ ትብብር ወይ አገራውና ክፍለ አገራዊ መንግስታዊ ባህብራት ወይ ድርጅቶች አሉ አንድ መንግስት ባባልነት የታቀፈበት ወይም ካባልነት ውጪ የሆነበት አለ ግን የውጭ ግንኙነት ይኖራል ማለት ነው ሌላው መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አሉ ለምሳሌ ያህል የሰባዊ መብት ተዋጋች ድርጅቶች የተፈጠሩ ሀብ ተቆቋሪ ተበቃ ተቆቋሪ ድርጅቶች ተጽዕኖ ፈጣሪ የግል ድርጅቶች ትላልቅ ግዙፍ ኩባንያዎች እነዚህ ሁሉ በአለም ላይ ያላቸው ሚና ከፍተኛ ስለሆነ የውጭ ግንኙነት በዚህ መልኩ የሚታይበት ሁኔታ ይኖራል ይሄንን በሁለት ዘርፍ ካየን በኋላ ለግንኙነቶች መሰረቶች ምንድናቸው የሚለው ነገር ማየት ያስፈልጋል ለውጭ ግንኙነት መሰረቶች በመሰረቱ ሁለት ናቸው አንደኛው መሮዎች ናቸው የግንኙነት መሰረቶች መሮዎች ናቸው አቅጣጫ ሰጪዎች ናቸው የውሳኒ መሰረቶች ናቸው ሌላው መሮ እንዳለ ሆኖ ፍላጎቶችም አሉ ፍላጎቶች ከመሮዎች ጋር የሚታይበት ሁኔታ አለ እነዚህ መሮዎችና ፍላጎቶችን ይዘን እንደ ዋና የውጭ ግንኙነት መሰረትነት ምናየው ተጨባጭ ሁኔታዎች ነው ያገራዊ ተጨባጭ ሁኔታ ምን መስለን አከባበይ ተጨባጭ ሁኔታ ምን መስለን አለም አቀፋዊ ተጨባጭ ሁኔታ ምን መስላል ይሉትን ማየት የግድ ይላል እነዚህ ተጨባጭ ሁኔታዎች ከመሮችና ከፍላጎቶች ጋር አጣምረን የምናይበት የምንመረበርበት ወይ የምንቃኝበት ሁኔታ አለ ሁኔታዎች እንደም እንደ ሳቪ ምናደርገው አንድም የራሱ አንድ ሀገር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከሌላው ሀገር ጋር በመታደርገው ግንኙነት መጀመሪያ የራሷን ሁኔታ የምትመረብርበት ሁኔታ አለ ኢኮኖሚያዊ ጥንካሬ ምን ይመስላል ማህበራዊ መረጋጋትስ ምን ይመስላል የፖለቲካ ብስለቱ በመንግስት ክብልነት በሰላምና ደህንነት መስፈን በወታደራዊ አቀ አግ እና በመሳሰሉት የሚታዩ ሁኔታዎች ምሳቤዎች አሉ። ይህ ሳቤ ባንድ ላይ ባንድ አገር ላይ ተወሰኖ የሚታይ ሳይሆን ከሌላው ወገን ጋር ከሁለት ጆሹ ወይንም ከብዙሃኑ ጋር ያለውንም አብሮ በዚህ መልኩ የሚታይበት ነው። እና ለግንኙነት ግንኙነት ማደርገው ሀገር ጋር ኢኮኖሚ ምን ይመስላል ማህበራዊ ግንኙነቱ ምን ይመስላል ፖለቲካ አመለካከቱና ጥንካሬው ምን ይመስላል የሚሉት ነገሮች ማየት የሚያስፈልግበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ሌላው ለግንኙነት ሁሉም የሀገሮች ታሪክ 
ወዝ ትልቅ ሚና አለው ያንዳንድ ሀገር ታሪክ ምን ይመስላል ጥንካሬና ደክመት አለው ያንዳንድ ሀገር በጥንካሬና በደክመቱ የራሱን ሀገር መጀመሪያ ፈትሾና አይቶ በሚገባም ምርምሮና አጥንቶ የሌላውን ሀገር ሞአቅ ይገድላል በግንኙነት ላይ ያ ለላውን ሀገር የለላውን ወገን ታሪክ ያላወቀ ለግንኙነቱ ስምረት እንዲው ቀላል አይሆንለት በተለይ ደግሞ የራሱን ታሪክ በሚገባ ካላወቀ የበለጠ ደግሞ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ ለግንኙነት መሰረት አንደኛው እያንዳንዱት የሀገሩን ታሪክ በሚገባ ከመያት ጋር የተያያዘ ነው ሌላው አለም አቀፋዊ ይሁን አከባባዊ የሀገሮች አሰላለፍ ማየት ያስፈልጋል ከራስ ሀገር የወዳጅነት እና በጠላትነት የሚተያዩበት ሁኔታ አለ ይሄ ከተጨባጭ ሁኔታ የተመሰረተ ነው ወዳጆች እንደማናቸው ጠላቶች እንደማናቸው ይሄ ሀገር ከሌላው ሀገር በሚመልኩ ይተያያል የሚለው ነገር ጠንቅቆ ማወቅ ለአንድ ሀገር ግንኙነት መሰረት ይኖራል ከዚህም በተጨማሪ አላማው ምንድነው የዚህ ሀገር መንግስት በዋናነት ከግንኙነቱ ሊያገኝ የሚፈልገው አላማ ምንድነው ፍላጎቱስ ምን ይመስላል የተጽኖ አሳዳሪነቱ ወይም በተጽኖ አሳዳሪነት የሚታይ ነው ወይስ ተጽኖ የሚደረግበት ነው የሚሉት ነገሮች ደግሞ በሚገባ ማየትና ማወቅ ለውጭ ግንኙነት መሰረት ወሳኝነት አለው አግራው ፍላጎቶች ሌላው የግንኙነት መሰረት ነው ቤትም አገር ወይ ማን ናቸው ማገር አግራው ፍላጎት አለው በአገር ደረጃ የቆመ መንግስት ያለው ፍላጎቶቹ በ መሰረታዊነት በሶስት ሊከፈሉ ይችላሉ አንደኛው ሉዓላዊነት ነው ሉዓላዊነት ስንል ንጻነትን የሚያበስር የሚያሳይ ንጻገር ንጻ መንግስት ንጻ ህዝብ ክሩ ህዝብ ከዚህ ጋር አየዘልን ያው ይችላል ሌላው ቢራው ተቀም ነው ቢራው ተቀም በምን መልኩ በልማት በጤና በትምህርት በዲሞክራሲ በፍትህ በመሳሰሉት ያለው ቢራው ተቀሞ የሚገለጽበትን ሌላው የፍላጎት መሰረት አድርገን እናየው ነው ቢራው ደንነት ከሰላምና ከጸጥታ ጋር የምናይበት ሁኔታዎች ናቸው እነዚህ የውጭ ግንኙነቶች በመሰረቱ በሶስቱ ክፈላቸው እንጂ አንዱ ከ ከሌላው ጋር የተሳሰሩ ናቸው ሎአላዊነት ከበህራው ጥቅም ጋር የተሳሰረ ነው ከበህራው ደንነት ጋር የተሳሰረ ነው በህራው ደንነት ስንል ከበህራው ጥቅም እና ከሎአላዊነት የተሳሰረ ነው ሁሉም በአንድነት የሚታይበት ሁኔታ እንዳለ መገልዘብ ያስፈልጋል የሚል አመለካከቱን ያለኝ ምክንያቱም ሎአላዊነት ካለ በህራው ጥቅም ሎአላዊነት ካለ በህራው ደንነት ፈጽሞ ለየብቻ ተነጣጥሎ የሚታዩ አይደሉም እንደ መግለጫነት ምን ማለታችን ብለን سنገጻቸው ቀደም ብዬ እንዳልኩት ብናስቀምጣቸው ግን ተወራራሽና የተሳሰሩ ሊለያዩ የማይችሉ መሆናቸው መገንዘብ ያስፈልጋል ለማለት ፈልገ ነው ለውጭ ግንኙነት ሌላው መሰረት ወደፊት አነሳውallo ከመረጋር ሰያይዞ የሚታይ ውጫዊ የእይታ ሴቶች ብለን ልናየው ምን ስላቸው አንድ ለሶስት አራቱን መጥቀስ ይቻላል አንደኛ በኩልነት መታየት ነው በኩልነት ትልቅ ፋይዳ አለው በዚህ አጋጣሚ ቀዳማ ኃይለ ስላሴ ኢትዮጵያ በጣሊያን በተወረረችበት ጊዜ ለዓለም ማሐበር ያደረጉት ለይግር መጥቀሱ አስፈልጋ ይላል ወይም ተቃሚነት አለው ብዬ አስባለሁ ያሉት ምን ነበር በዚች ዓለም ወይም በዚች መሬት ካምላክ በስተቀር 
ሌላ የበላይ መንግስት የለም የሚለው አባባል በጣም ከፍተኛ አባባል የኩልነት መግለጫ ያገር ሉዓላዊነት መግለጫ የአገር ኩራት መግለጫ ነው እና እኩልነትን ዳ ሀፕታም ሳንድን በሉዓላዊነት ሊተያዩ ይገባል የሚለውን እንደ ትልቅ ሴት አድርገልና ይገባል እኩልነት ካለ መከባበሩ ይኖራል እነዚህ እኩልነትና መከባበር ካለ ደግሞ ወዳጅነት አለ ና አገሮች እንደ ቅርበታቸው እንደ ግድምነታቸው በካባብ ያሉ ወንድማማቻ ሀገሮች ወይ ወንድማማቻ ሀገሮች የሚባሉበት ሁኔታ አለ አራቅ ካለም ሀገር ቢሆን በጥሩ ወዳጅነት በጠንካራ ወዳጅነት የሚታይበት ሁኔታ አለ ግን በታሳቢነት ግንኙነት ከወዳጅነት ጋር የተሳሰረ ሰላምን መተባበርን እና ብሎ እንግዲህ የጋራ ተቀን ለግንኙነት መሰረቶ ሌላው የጋራ ተቀን ነው በኩልነት ንተያ ይተያያሉ አገሮች ይከባበራሉ ይተባበራሉ በወዳጅነት ይተያያሉ ሰላም ይፈጥራሉ ይህን ሁሉ ሲያደርጉ የጋራ ተቀን አቸው እንደሆነ ለማስከበር የሚጠሩበት ሁኔታ አለ ማለት ነው እሄን እንግዲህ አጠቃላይ መነሻ ለመግለጽ ያፈልኩት ከዚህ ከዘማ የውጭ ግንኙነት ፕሮግራም እና ወደፊት አሁን በሄደት ባለው ወይም ሊጻድቅ ለተቃረበው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲው መሰረቶች ናቸው የሚለውን ለማንጸባረቅ ያህል እንጂ ዝርዝር ውስጥ ለመግባትም ተፈልጎ አይደለም እና የውጭ ግንኙነት ፕሮግራሙን በምን መልኩ ነው ያቀርበው ይዘማ የውጭ ግንኙነትና ያካባቢ ሰላም ፕሮግራም በሚል ነው እንግዲህ ከአምስት የፕሮግራም ዘርፎች አሉት አራተኛው የውጭ ግንኙነትና ያካባቢ ሰላም ፕሮግራም የሚል ነው ሲታመው የራሱ ትርጉም እንዳለው ወደ ኋላ መለስበት አለ ወይም የማናሳ ይሆናል ይህ ፕሮግራም የፕሮግራም ይዘቱን ስናይ አንደኛ መስረታዊ መነሻ ሐሳቦችን ያዘ ነው ሁለተኛ የፕሮግራሙን አላማ በሚቀጣ አንጸባርቃል ሶስተኛ መርሁን ያሳያል መጨረሻ እንደ ፕሮግራም የትኩረት አቅጣጫ የሚያሳይበት ሁኔታ ነው ያለው የፕሮግራሙ መስረታዊ መነሻ ሐሳቦች በትክክል በነይታ ትክክል ነው ምን የሚያለበት ነው በየየ ማምነበት የውጭ ግንኙነት ያገር ውስጥ ነጸብራቅ ስለመሆኑ በሚገባ መግቢያውን በጥሩ ሁኔታ ያሰፈረበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄም ማለት የደንነ ችግሮች የተለያዩ ያለም አቀፍ ግንኙነት ወይም የተለያዩ ያገሮች ግንኙነት እንደ ስጋት ሊታዩ የሚችሉት በራሳቸው በውጭ ግንኙነቱ ምክንያት ብቻ ሳይሆን በዋናነት የስጋት ምንጩ ያገራችን ሁኔታ ወይም ያንድ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ ወይም ተጨባጭ ሁኔታ መሆኑን ያሳያል በመሰረቱ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ወይም የውጭ ግንኙነት ደረጃና ሁኔታ ያንተና ሀገር የውስጥ ሁኔታ የሚያንጸባርቅ ነው እና በአገራችን የተለያዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ችግሮች አሉ እነዚህ ከፍተኛ ችግሮች በአገር ውስጥ ተወሰነ የሚቀሩ ሳይሆን ለውጭ ግንኙነቱ መዳበርና ስምረት ማግኘት የራሳቸው አሉታዊ ተጽዕኖ አላቸው ችግሮችን ማየት እና ለችግሮች መፍትሄ መፈለክ የውጭ ግንኙነትን የምናይበት መንስር እንዲስተካከል ለማድረግ ይረዳል ማለት ነው ስለዚህ የውጭ ግንኙነት የሚታየው 
አንድም እንዳጋሽ ተደርጎ ነው በዋናነት ግን የውጭ ግንኙነቱ ከአገር ውስጥ ከአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ የመነጨ መሆኑን አስረግቶ ያቀርበበት ሁኔታ ነው ያለው ሌላው ከዚሁ ተጨባጭ ሁኔታ በመነሳት ለግድ ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ ግንኙነቷ እጅግ በጣም የከበረ ልምድ አላት ታዋቂ ገናና ታሪክ አላት ሊግ ኦፍ ኔሽንስ የመጀመሪያውን የዓለም ማህበር ከዚያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን በመስራችነት ብቻ ሳይሆን በዋና ተዋናይነት የተሳተፈች ከፍተኛው ቅና ያላት ሀገር ነች ይህ እንግዲህ ዑቅና ቀደም ብሎ ከታሪኳም ካደረጋቸው የነጻነት ተግሎ ተጋርሎ ጋር የተያያዘ ትልቅ ቦታ ያላት ትልቅ እይታ ያላት እና ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ህብረት እና ለአፍሪካ የ የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ወይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አህጉራ አካል የሆነው እና በርካታ የተባበሩት መንግስታት ኤጀንሲዎች መቀመጫ መሆኑ ራሱ የትልቅ ቦታ ማያዞን የሚያሳይና ታሪኳንና ተጋድሏን አስተዋጽኦን የሚያንጸባርቅበት ሁኔታ አለ። ዛሬ ይህ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ባለም ሲታይ ያለም አቀፍ ሚኒዮ ቀንሶ ይታያል። ዛሬ መቀመጫነቱ የሚታየው ከራሷ ከረጅም ታሪኳ የታሪኳ ውጤት በመሆኑና ከዚህ ይህን ሁኔታ የግድ የመቀበል የማይት ሁኔታ ቢኖርም እንደ በፊቱ ያለው ሚናው ጎልቶ ይታያል ለማለት አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም ዛሬ የተለያዩ ተግዳሮቶች አሉ በፖለቲካው መስክ በሰላሙ መስክ በአለም አረጋጋቱ እነዚህና መሳሰሉት ችግሮች በአገር ግንኙነት ላይ በውጭ ግንኙነት ላይ ያላቸው አሉ ታዩ ተጽኖ ቀላል አይደለም በታሪኳት ኖር አለች ግን ያለውን ችግር ደግሞ ያያየን እንደሆነ በዚያ መልኩ ሚኖ ምን ያህል ነው የሚለው ነገር ስናይ ጥያቄ ምን አስቀምጥበትና ለችግሮች መባባስ አሉታ ተጽኖ አራጊዎች ስለመኖራቸው የሚጠቁም ሁኔታ ነው እና ይሄ እንግዲህ በመስራት የው መነሻ ሐሳብነት ከውጭ ግንኙነት ፕሮግራም ጋር እንዲታይ የተደረገበት ሁኔታ መኖሩን ያመላክታል ሌላው የኢዜማ የውጭ ግንኙነት ፕሮግራም አላማ አንደኛ የኢትዮጵያና የዜጎችን ጥቅሞች ለማስተባበቅ ነው ባንናነት የዜጎችን ጥቅሞች ጥቅሞች ማስተባበቅ ነው ቀደም ሲል በመሰረታዊ ሳቢነት ተቆም ያደረኩት ይሄንን ዘርዘር አድርጎ ለማየት ሲሞከር ሉዓላዊነት ነው ዴራዊ ተቀም ነው እና እነዚህ ዴራዊ ኩራትን ዴራዊ ተቀም ሉዓላዊነትን ከማስከበር አቋያ የዜጎችን ጥቅም ማስተባበቅ እንደዋና አላማ አድርጎ ያዘ ነው ሌላው በውጭ ግንኙነት አማካይነት ወይንም ከውስጥም በሚደረገው ጥረትና የውስጥ ጥረቱን የበለጠ ደግሞ የሚያግዘው በሀገር ውስጥ ያሉ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ማስወገድ ችግሮቹ ሳይወገዱ የውጭ ግንኙነትን ማጠራከር በጣም ይከብዳል ምክንያቱም እያንዳንዱ ሀገር ካገሩሽ ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ያለበትን ሁኔታ ተጨባጭ ሁኔታ የሚገመግምበት ሁኔታ ስላለ ውስጥ ችግሮች ካሉ በኢኮኖሚው በፖለቲካው በማህበራዊ ግንኙነቱ የራሱ አሉታዊ ተጽዕኖ ስለሚያደርግበት 
ትኩረት ሊሰጥ የሚቻለው የሚገባው እንደ አላማ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ማስወገድ የሚል የፕሮግራሙ ሌላው የአላማ ዘርፍ ነው በመከተልም በአለም ተደማጭነቷን ለማሳደግ እንደ አላማ አድርጎ አስቀርቧል አቀርቧል ይሄ ደግሞ መሰረቱ አለ ቀደም ብዬ እንደገለጹት ኢትዮጵያ ለጻንቶን ያስከበረች ለመላው የዓለም ጥቁር ህዝብ ለመላው የነጻነት ተዋጊ ሁሉ አሪያ የሆነች ምልክት የሆነች ያዶው ድል ከፍተኛ ቦታ ያሰጣት መሆኑ አይታወቀም ለአፍሪካ ወንድም አገሮች እህት አገሮችም ነጻ መውጣት ያደረገችና ለአፍሪካ አንድነት መመስረትም ከማንም በላይ ትልቁን ሚና የተጫወተች ሀገር መሆኑ አይታወቀም በተባበሩት መንግስታት የጋራ ደህንነትና ሰላም ያለብን ሰላምና ደህንነት በመጠበቅ ረገድ በሰላም ማስከበር ጉዞዎች እስከ ቅርብ ጊዜ ትልቅ ሚና ተጫውታለች ይሁንና ቀደም እንደ አልኩት ተደማጭነቷን የሚጎዱ ስራዎች የራሳችን የውስጥ ችግሮች ስላሉ እነዚያን በማስወገድ የነበራትን ተደማጭነት ከፍ የማድረግ እና ማሳደግ እንደ አንድ አላማ አድርጎ ይዘማ በውጭ ግንኙነት ፕሮግራሙ ላይ ገልጾታል ሌላው መሰረቱ ለውጭ ግንኙነት ፕሮግራም አምስት ደቂቃ አለው ወደ ደቂቃ ሰመራዝ ያርጎ ሰመራዝ ያርጎ እሺ ወደ እድገትና ስልጣን ኢማማ ለማውጣት ፍላጎት ወይ ማላባ በመኖሩ ይህንን ለማድረግ እንግዲ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ መቅረዝ አስፈላጊነትን ከዚህ ከፕሮግራሙ ላይ አስቀምጦታል እንግዲህ በመሮዎች ደረጃ ቀደም ብዬ አልኩትን ለውጭ ግንኙነት መሰረት የሚሆኑትን የኩልነት የመከባበር ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ማፍታት በውስጥ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ ለመግባት የመሳሰሉት ለጋራ ጥቅም ማቆም የመሳሰሉት ነገሮች ይዞ እንደሚጓዝ በመረህነት አስቀምጣ በትኩረት አቅጣጫ ዓለም አቀፋዊ ይዘትን እይታ ይኖር ወዳጅና ጥላትን በመለየት ጥሩ እንቅስቃሴ ማድረግ ጥራት ማድረግ ለዓለም ሰላምና ደህንነት ለሰው ልጆች በመብት መከበር ከሌሎቹ ጋር መተባበር ድንያስፈልግ ለዓለም አቀፍና አህጉራዊ ስምምነቶች መተከበር መተባበርና የራሱ አንድጋፍ ማድረግ እንደሚገባትም ያመላክታል በትልቁ ትኩረት የሚሰጠው የጎረቤት አገሮችን በተመለከተ ነው የጎረቤት አገሮች እንግዲህ ከማንም በላይ በደስታውም በችግሩ አንዱ ጎረቤት አገር ችግር ካጠቀጠታ ኢትዮጵያን የሚመለከታ ስለሆነ ይሄንን የጉሩብትና ጉዳይ በአንክሮ መመልከትና መልካም ጉሩብትና በማጠናከር ሰላምን በመፍጠር የመተባበርና ኢኮኖሚያዊ ትስስር ብቻ ሳይሆን የመከላከያ ትስስርን ማምጣት እስከማስብ ያሰረ ነው በጎረቤቶችም በተመለከተ ይሄንን ሲደረግ እንግዲህ እንደመጨረሻ ላቀርብ የምፈልገው ውጭ ካሉ ኢትዮጵያን የሚጠበቀው ምንድነው የሚል ሐሳብ ያለ በመሰረቱ ውጭ ካሉ ኢትዮጵያን የሚጠበቅ ምንድነው ላይ የሚለው መነሻው ራሱ የኢዘማ ፕሮግራም ከፕሮግራሞቹ ውስጥ አንደኛው ማረጉ ራሱ ለኢትዮጵያን ውጭ ላሉ ኢትዮጵያን ከፍተኛ ተክሎት መስጠቱን የሚያሳይ ነው በውጭ ጉንኝነት ረገድ እንግዲህ ኢትዮጵያን ስካውን የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እጅግ በአገር ወዳድነት በነጻነት ቀናይነት የታጠቁበት ሁኔታ ስላለ ለደውቱም መገኘት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉበት ሁኔታ ስላለ ይሄንን የሚበለጠ በማደራጀት ለውጭ 
ግድኙነቱ መስመር ደግሞ ስምረት ማግኘት በአዋዛጋቢ ጉዳዮች ላይ ጥናታ ያው ይመረጃዎችን በመስጠት ላገርና ለህዝብ ተከራካሪ መሆን ደጋፊ ወዳጆችን በየሚኖርበት አገሮች ማፍራትን ያገርን ታሪክና መልካም ገጽታውን ማስተጋባት በተቻለ መጠን ላገር የሚበጅ ሞያው ደጋፍ መስጠትና ደካማና ጠንካራ ጎኖችን በመለየት ገንቢ አስተያየት መስጠት ውጭ ካለው ኢትዮጵያን እስካሁንም የሚያደርጉት ነው ይሄንን የሚያደርጉትን የበለጣ አጠናክረው እንዲሄዱ የዚህ የፕሮግራሙ ላይ የሚመለከት ሆኖ ነው ያገኘው ባጭሩ እንግዲህ ይሄን ለማለት ነው ፈልገው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እና አመሰግናለሁ ዶክተር ታዬ ባጭሩ የኢዜማን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ወይም ግንኙነት በተመለከተ በደንብ አድርገው ስላሳዩን ኢትዮጵያ ቀደም ሲል የነበረትን የውጭ ጉዳይ ታሪክና አሁን ያለንበትን የጂኦፖለቲካል ሁኔታዎች ባጭሩ በማቅረብ ኢዜማ ያተኮረባቸውና የተሻለ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ኢትዮጵያ እንዲኖራት ያተኮረባቸው አንኳር አንኳር ነጥቦች ገልጸውልናል ዝርዝሩ እንግዲህ ወደፊት ጻድቆ ሲወጣ ለማህበረሰቡ የሚሰራጭ ይሆናል ይሄንን ዝግጅት ስላቀረቡልን በታዳሚው ስም በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ታዬ በመቀጠል አቶሬዲ 8 የኢዜማ አለበቀፍ ካውንስል ያባላት ጉዳይ ሐላፊ ቀደም ሲል በመርጫ 97 በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የቀረበ የኢትዮጵያ በ1997 ምርጫ የገጠማትን ተግዳሮት በተመለከተ ከተጻፈው ጽሑፍ ውስጥ ቀንጨብ በማድረግ ያቀርብልናል ወደ አቶ ረድኤት መድረኩን መራለው አመሰግናለሁ ሳሚ በጣም አመሰግናለሁኝ ዶክተር ታዬ በጣም እግዚአብሔር ስለን አቷማን ይሁንም እንደዚሁ እና መሰግናለን ስለ ተገኛችሁልንም ስለ ማብራሪያችሁ ያው ኢዜማ የፖለቲካ ፓርቲን በመርጫ በሰለጠነ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያን ስርዓት ለማዋለድ እየሞከረ ያለ ድርጅት ፓርቲ እንደመሆኑ ለመርጫ ትልክ ትኩረት ይሰጣል በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ የፓርላማውን ሲከፈት እስካሁንም ድረስ በኢትዮጵያ ያለው አመለካከት ምርጫ በዚህ አመት ይደረጋል የሚል ነው የዜማ የድጋፍ ካውንስል በውጭ ዓለም ያለን ኢትዮጵያውያን ደግሞ የዜማ በዚህ ምርጫ እንዲያሸንፍ የተቻለን ያክል ለማድረግ እየሞከረ ነው በዚህ ፓርቲሲፔት የምታደርጉ አቴንዲዎች እናንተ ምራሳችሁ እንኳን እንደና መጣችሁ እንኳን ተገኛችሁ በዚህ ውይይት ላይ ወደ ምርጫ ምን ሄድበት ነገር ስላለ በእያካባቢያችሁ ይሄንን ነገር ታሳብ ያድርጋችሁ ኢትዮጵያ ፓርላማው ምን ይመስል ጥሩ ነው የክልል ምክር ቤቶች እንዴት አይነት የሐሳብ መንሸራሸሪያና ኢትዮጵያውያኖችን ከችግራቸው የሚያስ የሚያላቀቁ ፖሊሲዎችን የሚነጋገሩበት የሚዋዩበት መድረክ እንዲሆን የሚከተለው ምርጫ ወሳኝነት እንዳለው ይያወቃችሁ ይሄንን በሐሳባችሁ ያብሰለሰላችሁ እንድትቆዩን አደረ አላለሁኝ በዚህ አጋጣሚ አንድ ግማሽ ገጽ የምትሆን ነገር ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከቃልቲ ስርበት የነጻነት ጎሲ ቀድ ለቀለበስ የተሞከረው የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ከሚለው መጽሐፍ ከ2 ገጽ 281 ላይ ያለችውን ትንሽ ነገር አነብላችኋለሁ ለምን እንደነው ማረጥኳት እችን ገጽ የኢትዮጵያ የመርጫ በጀት በጣም ከባድ ነው የኢትዮጵያ ደግሞ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አበቃቀል እና አድገት ገንዘብ በአገር ውስጥ ለማሰባሰብ ትልቅ ተግዳሮቶች አሉት በውጭ ያለ ነው ደግሞ መርዳት አለብን በርግጥ ኢዜማ ብዙን መዋጫውን በአገር ውስጥ ለማድረግ እየሞከረ ያለ ፓርቲ ነው ነገር ግን በውጭ ሀገር ያለ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ምን አይነት ተሳትፎ ይኖረናል 
ነገሩ ካለፈ በኋላ ላለመቆጫት ካሁኑ ምን ማድረግ ይኖር ብናል የሚለው አንድ ግማሽ ገጽ ላምብ ብላችሁ የ በመርጫው ዘመን በ1997 በኢትዮጵያ አራት ፓርቲዎች ቅንጅትን ፈጥረው የገንዘብ ችግር በጣም ግልጽ የሆነ ሰጣባቸው ወደ ውጭ ሀገር ላለኑ ኢትዮጵያውያኖች ደጋፊዎች ገንዘብ ለማግኘት የሚሞክሩት ነው እዚህ ጋር የሚገልጸው ጽሁፉ በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከየነጻነት ጎስ ይገጽ 281 በየውጭ ደጋፊዎቻችን ገንዘብ ለማሰባሰብ አስባዋል ይልና የገንዘቡን ችግር መባባስ አጤ ነው ደግነቱ ይሄንን በሚመለከት በውጪ የሚገኙ ደጋፊዎች ቀደም ብለው አስበውበት የተቀናበረ የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ ጀምረው ነበር በመጀመሪያም እስከ መጨረሻው በአንድ ላይ ያገኘ ነው ትልቁ ገንዘብ በአሜሪካ ነገር በዋሽንግተን እና አካባቢያ በተደረገ ኔራሴ በተገኘውበት ይላል የገንዘብ ማሰባሰብ ፕሮግራም ለህብረቱ የሚሰጠው ከተሰጠ በኋላ ለቅንጅቱ የሚደርሰው በቅንጅት የባንክ ሂሳብ ገቢ እንዲደረግ ከተሰጠ በኋላ ደረሰ ዘጠናሽ የአሜሪካን ዶላር ነበር ከዚያ ጥቂት ቆይቶ ከሌሎች የአሜሪካ ከተሞች የተሰባሰበ 30 ሺህ ዶላር ደርሶ ነው። ይህ በድምሩ ወደ 1 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር የሚደርስ ገንዘብ ከሌሎች ምንጮች በሙሉ ተደምሮ ካገኘ ነው። ከአገር ውስጥ ከሌሎችም የዓለም ክፍላት ካሉ ኢትዮጵያውያኖች ከነዚህም በትልቁ አውሮፓ ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን የተገኘ ነው። ከዛ ጋር ሲመዛዘን በጣም ይልቃል ማለት የአሜሪካ። ከውጭ ሀገር ለተወዳዳሪ ፓርቲዎች በአይነት የተሰጣውን ጭምር በገንዘብ እንተምነው ቅንጅቱ ምርጫ 97ን ለማካሄድ በጠቅላላ ላይ ያወጣው ገንዘብ ያባላቱን የነጻ ጉልበት ሳይጨምር ደጋፊው ህዝብ በራሱ ያወጣው ወጪ ግምት ውስጥ አስገብተን ከ2 ሚሊዮን ብር ያነሰ እንጂ የበዛል ነበር እንግዲህ ይህ ገንዘብ ቅንጅቱ ከነ ክልል ተወዳዳሪዎች ወደ 1500 የሚጠጋ ተወዳዳሪ ያለበት በ423 ወረዳዎች ለሚያደርገው የመርጫ ዘመቻው የሚያስፈልገው ወጪዎች በሙሉ ለመሸፈን ይወጣ ነው። ከውጭ ሀገር የመጣውን ገንዘብ በመጀመሪያ ያደረግነው ለሁሉም ወረዳዎች ከየቀበለዎቹን ርቀት ባገናዘበ መልኩ የተወሰነ ገንዘብ እንዲደርሳቸው ማድረግ ነበር። በዚህ መሰረት በወረዳ በአማካይ ለአራት ወዳዳሪ በመጀመሪያ ከ1500 እስከ 2000 ብር ብቻ ነበር መላክ ይቻል ነው። ይህም በመጀመሪያ ያገኘነው 90 ሺህ ዶላሩን ወዲያውን ይጨርሰ። ወለተኛ ዞር የመጣውን ለሁሉም ማዳራስ ላልተቻለ ለተወሰኑ ገንዘብ በጣም ያስፈልጋቸዋል። ተወዳዳሪዎቹም ጠንክረው የሚሰሩና የማሽነፍ እድላቸው ከፍተኛ ነው ላልባቸው ወረዳዎች ላክንላቸው። ለእያንዳንዳቸው የሚደረሰው ከቀድሞ ግማሽ ያህል በአማካይ ወደ 100 ብር ነበር ይላል። ዛሬ 1500 እስከ 2000 ብር የታክሲ ገንዘብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እና ኢትዮጵያውያኖች የኢዜማ ፓርቲ የሚወዳደሩ ብልጽግና ከሚባል መንግስትና ፓርቲ የተቀላቀለበት አገር ኢትዮጵያ ምድር ላይ ነው የሚመጣው ምርጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁነተኛ ዲሞክራሲ እንዲወለድ ካሰባችሁ እናንተም እዚህ ተሳታፊዎች ወዳጆቻችሁን ጓደኞቻችሁን በአካባቢያችሁ ላይ ያለውን ሰዎች አሳትፉ ኢትዮጵያ እ 99% 100% የሚያሸንፍ ፓርቲ አይደለም የሚያስፈልጋት በዚህ ዘመናችን ባላንስ ያደረገ 3 አራት ፓርቲዎችን ያዘ 55 ላር 44 ወይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲሆን ኢዜማን በገንዘብ እርዱ አመሰግናለሁኝ ከዚህ ቀጥሎ ሳሚ ወዳንተንም መልሰ ታንክዩ አመሰግናለሁ ረዴት በጣም ጥሩ መልክተና ስለላለፍ ከለን ወደ ቢከተለው እንግዲህ በመርሃ ግብሩ መሰረት የመጀመሪያው ዙር ጥያቄና መልስ ነው የሚሆነው ረዴት የነዚህን ጥያቄዎች እንድትመዘግበልን ወይ እንድትቀበልልን በዚህ አጋጣሚ ላሳስብ ወዳለሁ አምስት አምስት ጥያቄዎችን በመጀመሪያው ዙድ እናስተናግዳለን በዚህ በquestion and answer በሚለው Q&A በሚለው ላይ ጥያቄያችሁን አቀርቡ እንደዚሁም ደግሞ attendee በሚለው ላይ raise your hand 
በመተለ አለች እሷን በማድረግ ጥያቄያችሁ ማቅረብ ይችላሉ ስለዚህ እዚ ላይ በተ በቀረበ መሰረት አዲስ ዓለም ካሳ ወደ ጥያቄ ሜድ ትችላለ አጠረባ ለማልኩ ከሰዓት ጋር ቶሎ ጥያቄው ነው ያቀርቡ ከዛ ወንድማ ገኘው ከዛ አይ አይ አይየች ከዛ ዚዙ በሚል ተቀመጣለ እና የመጨረሻው እዮብ አለና አምስታቹ በተከታታይ ጥያቄያቸው ላይ እንደታቀርቡ ጋብዛለሁ መሰግናለሁ አዲስ አለም ካሳ ወይም ወንድማ ገኝ ወንድማ ገኘው ራሳቸውን አንሚት ማረግ አለባቸው ራሳቸውን አንሚት አድርጉና ጥያቄያቸውን አቀርቡ ዮ ባለነ ወን ያየው ነው እዚህ ጋር አይሰማም ወን ጥሩ ጥያቄያችሁን እስከመታቀርቡ ድረስ በመሐለ በካውንስል ሊቃ ነበር አቶ ታምራት አመልክት አለ እሱን ወደ እሱ ለምራና ጥያቄያችሁን እንደታዘጋጁና አሳሰባለሁ አመሰግናለሁ አቶ ታምራት እሺ አመሰግናለሁ ሳምሶን እንደምሰማ ተስፋ አደርጋለሁ ሰማለሁ በደንብ በደንብ ይሰማል እቀጥሽ በቅድሚያ አቶ አማን ይሁን እንዲሁም ዶክተር ታዬን አመሰግናለሁ ራዲየትም ጥሩ ለኔ መልክት መንደርደሪያ የሚሆን ሐሳብ አቀርበዋል በዋናነት ዛሬ በኢዜማ የፖሊሲ ጉዳዮች ዙሪያ ማጠቃለይ ፖሊሲዎቹ ምን ይሸፍናሉ ያሉ በደረጃ ምንድነው በተለይም ደግሞ የውጪ ደህንነት የውጪ ብንኙነትና ደህንነት ፕሮግራሙን በተመለከተ ዶክተር ታዬም ጥሩ መረጃ አስጨምጣውናል በዋናነት ያው እነዚህን አማራጭ ፖሊሲዎች ኢዜማ ይዞ ወደ ማህበረሰቡ ፖሊሲዎቹን ማቅረብ መቻል አለበት በስፋት መንቀሳቀስ መቻል አለበት ያ እንዲሁን ደግሞ ኢዜማ ጠንካራ ፓርቲ እንዲሆን የጠንካራ ፓርቲ መሆኑ እኔ እስከመረዳው ድረስ በዋናነት የእንዳንዴ ፖለቲካ ፓርቲ ለማሸነፍ ነው የሚሰራው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የኢዜም አይነት ፓርቲዎች ጠንካራ ሆኖ መውጣታቸው በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ግንባታ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረገው የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደት ላይ ትልቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ስለሚኖረው የኢዜማን ማጠናከር በጣም አስፈላጊ ነው በየ ነው የማምነው ከዚህ አኳያ ይሄንን የዛሬውን ፕሮግራም የምትከታተሉ ባለም ዙሪያ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በተለይም ደግሞ አባላትና አባላት ያልሆናችሁ ኦር በተለያየ ምክንያት አጋጣሚው ሳይፈጠር ቀርቶ ድጋፍ ያላደረጋችሁ አሁንም በዚያ አጋጣሚ ድጋፍ እንድታደርጉ ጥሪያችንን ለማስተላለፍ ነው ይሄን እድል እየተጠቀምኩኝ ያለሁት ስክሪኔ ሼር አድርጌ አንድ ሁለት ነገሮች መናገር ፈልጋለሁ የድጋፍ ማህበሩን በአባልነት ወይም እንዲሁም በደጋፊነት መቀላቀል የምትፈልጉ ዌብሳይት አለን እዚህ ስክሪን ላይ እንደሚታየው int.ethzema.org የሚል ዌብሳይት አለን እዚህ ዌብሳይቱ ላይ እንደምትዋቸው በአረንጓዴ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሚታዩ ሁለት በተኖች አሉ በቀኝ በኩል በግራ በኩል ያለው አሜሪካና ሀገር ውስጥ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን 
ድጋፍ ማድረክ ከፈለጋችሁ የምትጠቀሙበት በተን ነው እሱን ክሊክ በማድረግ ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ በቀኝ በኩል ደግሞ ያለው በአጠቃላይ በአለም ዙሪያ ያላችሁ ሁሉ ድጋፋችሁን ለማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄንን በተን ክሊክ በማድረግ ወደ መርጃው ፔጅ በመሄድ ድጋፋችሁን ማድረግ እንደምትችሉ በዚህ አጋጣሚ ለመናገር ነው እንግዲህ int.ethzema.org የሚላው ሳይት ላይ ከሄዳችሁ ወደታች በመተመለከቱበት ጊዜ ወደታች በመተመለከቱበት ጊዜ በግራ በኩል በአለም ዙሪያ የሚገኙ ሪጅኖች ወይም ክፍለ ዓለማት ተዘርዝረዋል በቀኝ በኩል ደግሞ ዶኔት የሚል በቢጫ የቀለመ በተን አለ ዶኔትን ለመስጠት ከፈለጋችሁ ሌላን ፕላትፎርም አለን ዶኔት የሚለውን ክሊክ በማድረግ አባል ደጋፊ መሆን ቋሚ ደጋፊ መሆን የምትፈልጉ በግራ በኩል የተዘረዘሩትን ክፍለ ዓለማት በተለይ እናንተ ለምትኖሩበት ቅርበት ያላቸው ቅርበት ያላቸው የክፍለ ዓለማት በመመረጥ የአባል መሆን እንደምትችሉ ለማሳየት እንደው እሱን ሐሳብ ሸር ላይ ነው መጨረሻ ላይ ማነሳው ለምሳሌ እዚህ ዋይልድ አፕሪኮት የሚባል ድጋፍ የምንሰበስብበት አባላት የምንመዘግብበት ፔጅ ነው ቀደም እንዳነሳውት እነዚህ እዚ ጋር የሚታዩ በግራና በቀኝ የሚታዩ በተኖች ክሊክ ከተደረጉ በኋላ የሚያመጣቸው ወደዚህ ነው አንዱ እዚሁት ልስታደርጉ የምትችሉት ድጋፋችሁ መስጠት ትችላላችሁ ስማችሁን ካስገባችሁ በኋላ ምን ያህል ገንዘብ እንደምትረዱ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የ ዋን ታይም ነው በዩሩ ነው የሚለውንም እዚ ጋር መመረጥ ትችላላችሁ ከዛ መጨረሻ አንድ እንደው ለማሳየት የምፈልገው የወረዳ በተለይ ወረዳዎች መደጎም የምትፈልጉ ኢትዮጵያውያን ያንዳንዳችን በአንድ መልኩም በሌላ መልኩ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ወረዳዎች ነው የመጣ ነው እነዚህን አትሊስት የመጣንባቸውን ወረዳዎች የኢዜማ መዋቀር የተዘረጋባቸውን ማጠናከር ትችላላችሁ በዛ አንድ ትረዱን እንፈልጋለን ስለዚህ እዚ ዋይልድ አፕሪኮት ከገባችሁ በኋላ ዶኔት ወይ ሚደግፍ ወይ ሚለው ፔጅ ላይ ከገባችሁ በኋላ ምትሰጡንን ወይ ምታደርጉትን ድጋፍ አማውንቱን ከጻፋችሁ በኋላ እዚ ጋር የወረዳ ድጋፍ ነው ማደርገው በሚል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ውስጥ ወረዳ የሚል በአጠቃላይ ኢዜማ የተዋቀረባቸው ወረዳዎች እንዳለ ተዘርዝሯል እዚ ጋር እንደምታዩ አዲስ አበባ የከገዳም ሰፈር እስከ እንቁላል ፋብሪካ ወረዳ አንድ ወረዳ ሁለት የአዲስ አበባ ዝርዝሮች ናቸው ከዛው ውስጥ አፋር ውስጥ ያሉ ወረዳዎች ናቸው አማራ ሪጂን ያሉ ወረዳዎች ናቸው እንዲሁም ይያለ ኦሮሚያ ክልል እና ሌሎች የኢትዮጵያ ወረዳዎች ውስጥ ያሉትን የመጣችሁባችሁ ወረዳዎች በማጠናከር ኢዜማንን ማገዝ እንደሚቻል እንዲሁ ለማሳሰብ ነው ይሄንን ለማለት ነው እድሉን ይወሰርኩት እንበርታ ኢዜማን እናጠናከር እነዚህ አሁን የሰማናቸው ፖሊሲዎች ወደ መሬት ወርደው ማህበረሰቡ አማራጭ ፖሊሲዎችን አዳምጦ የድምጹን ተጠቅሞ ይበጀኛል የሚለውን እንዲመርጥ የኢዜማን ማጠናከር ወሳኝነት አለው ብለን እናምናለንና በዛ ትብብራችሁን እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ያሳስባለሁ ለተሰጠኝ ድል አመሰግናለሁ ሳምሶን መድረኩን ወዳን ተመልሳለሁ አስተምራት በጣም እናመሰግናለን ቀጣዩ ፕሮግራም የመጀመሪያው ዙር ጥያቄና መልስ ነው ቀደም በሰጠው ተራ ቁጥር መሰረት ለማድረግ አትሊንክ የቴክኒካል ሴቲንግ ያስፈልገዋል ሁሉም አንዩትን ነው እስከዛው ድረስ ይሄንን በቴክኒክ ቲሙ ይሄንን እስኪ አስተካክሉ ድረስ ለትንሽ ወደ ዋናው ስቱዲዮ አመራጫለሁ እስኪ አስተካክሉ ድረስ ለሴቲንጉን አንዴ ብቻ አስተካክሉ ጥያቄዎችን አንሚውት ለማድረግ እያንዳንዱ ሰው ለማናገር እንደዚህ ታንክ ዩ መሰል ጥያቄዎች መልስ የሚያገኙበት የውይይት ፕሮግራም በዙም ተዘጋጅቷል። እዚህ በተጨማሪ በኢዜማ የውጭ ግንኙነትና ደንነት ፖሊሲ ላይ ውይይት ይደረጋል። በዚህ ግጭት ወቅት ከሁላችንም ጋራ ለመወያየት አቶ አማኒሁን 
የዜማ ፖሊሲ ክፍል አስተባባሪና ዶክተር ታዬ ብርሃኑ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ቡድን አባል ይገኛሉ። ይምቱ በውይይቱ ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ በክብር ተጋብዘዋል። የውይይት ቀን ቅዳሜ ኦክቶበር 17 2020 ሰዓት 1 ፒኤም በዲሲ ሰዓት አቆጣጥር የዙም ስብሰባ ቁጥር 964 9231 9238 የመግቢያ ቁልፍ 0515 ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ አለማቀፍ ካውንስል ያቄ እዚ በ በውስጥ በቴክስት የቀረበው መስከዛ ድረስ ያ ቴክኒካል ቱኖስኪ ስተካከል ድረስ ማቅረብ ይችላል አሁን ለ የመጀመሪያው ጥያቄ አምኑ ኑሩ ከሱ የመጣ ጥያቄ ነው ዶክተር ታዬ ባሆኑ ጊዜ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ተክለል ባለ መልኩ እንዴት ያውታል የሚል ነው ለመርገም ያክል ባሆኑ ጊዜ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ተክለል ባለ መልኩ እንዴት ያውታል የሚል ነው ከአመኑ ኑሩ ነው የቀረው ይሄ ጥያቄ ጥያቄው ለዶክተር ታዬ ነው ሌላኛው ኦኬ ዳንኤል ቢ በሚል ሰላም ኢዜማ ያሉትን አማራጭ ፖሊሲዎች አስመልክቶ ከአባላትና ደጋፊዎች ጋር የውይይት መድረክ መፈጠሩ ይበል የሚያሰኝና ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ጅምር ይመስለኛል ይላል ያለኝ አስተያየት ይላል አስተያየት ነው አንዳንዶቹ በመቃወም ሌሎች ለባለ ባለ ማወቅ ባለ ማወቅ ኢዜማና ብልጽግና አንድ ናቸው ይላሉ ይሄንን ቀላል ባል ቀለል ባለ መልኩ ግልጽ ለማድረግ የዜማ ከብልጽግናና ሌሎች ዋና ተፈካካሪዎች ፕሮግራም እና ፖሊሲዎች አንጻር 
ያለው ልዩነት የሚገልጽ አጥር ያለ ሰነድ ቢኖር ነገራችን ነገሮችን ለማጥራት ይረዳል ብዬ አስባለሁ የሚል ነው የጥያቄም አስተ አስተያየት ነው እሄ ነው ኢሜጅ ኦፍ ስካውን በቴክስት ከቀረቡ ጥያቄዎች እሄ ነው ሌላው ኦኬ ሌላው ተሴድ ደር ደር ፈሚል ነው በእንግሊዝኛ ላይ ያቀርበው ቬሪ ኢምፖርታንት ይላል ዲዩ ቱ ዘ ፕረዘንት ላንጉጅ ወይም ኢትኒክ ፌደራሊዝም ሲቲዘንስ አር ሰፈሪንግ ዊዝ ዴር ኤክዚስተንስ ኤንድ ፕሪቪሌጅስ and what is isama doing to secure their life in other regions emhil tiyake akrawal ye ethnic federalism in betamelekete now na ye zegoch bezi guday lay safar iyadaregu ikenyalu isama kezi ansar min iyadaregu now emil now ethnic and federalism in betamelekete ke policy ansar no tiyake one yakarabo nezi nacho hulet tiyakeoch yallut ሌላ ያ ኦኬ ያ እንደዚህ እንደዚህ ናቸው ሌላ ቀደም ከጠራዋቹ ውስጥ ቴክኒካል እንትሩ ተስተካክሎ ከሆነ አንሚውት ሆናቹ መናገር ከቻላቹ ወንድማ ገኝ ወይም ደግሞ አዲስ ዓለም ዚዙ ሁለት ሰው መጀመር ይቻላል አዲስ ዓለም ካሳ አውራ ጥያቄውን ወደ መመለስ ሂዱና የሚከተለው ጥያቄ እንገባለን ያነሷቸውን ጥያቄዎች መልሱን እንድት ወደ መልሱ እንድትሄዱ አቶ አማን ይሁንና ለዶክተር ታዬ አይ ቲንክ ዶክተር ታዬ መጀመር ይችላሉ ከተታ ለርሶ የተሰጠ ጥያቄ ላይ ባሁን ጊዜ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ተቀላል ባለመልኩ እንዴት ያውታል የሚለው ነው ለርሶ በቀጣይ ለተቀረበውና እሱ ላይ ዶክተር ታዬ ሰማ አላ ሚውት 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 ሰማውና ሚውት ታረጋቸው አማን ሰማ አንሚተር ለደረቁ ነው ሰማ ይቀጥሉ ቀጥሉ ዶክተር ታዬ ይሰማል 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 አሁን ከዚህ ሚውት ተደርጎ አሚን ተደርጓል አማን እቺ ኦኬ ነው ጥያቄው ያሁን ነው የመንግስት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እንዴት ታያዋለ ነው የሚል ነው በመሰረቱ ለመርሱ በጣም ሰፊ ማብራሪያን የሚጠይቅ ነው ሆኖም ተግረል አድርጎ ለማየት አ እጅግ ከባድ ሁኔታ ያለበት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲን ለማስፈጸም አስቸጋሪ የሆነበት ሁኔታ አለ ብዬ ነው የማየው ከመርሃ ኳያ በሰነድ ደረጃ ከዚህ በፊት የነበሩትን ተከታታይ መንግስታት መመሪያዎች መሮዎችን የሚያጠቃልል ነው ያንን ያንጸባርቃል ትልቁ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ችግር ግን ካተጋባብርና አገራችን ካለችበት ሁኔታ ቋያ ነው አገራችን እንደሚታወቀው በዚህ የጎሳ ፌደራሊዝም ምክንያት እንደ አንድ ሀገር እንደ አንድ حزب እንደ አንድ መንግስት ማየት የማይቻልበት ሁኔታ በአገር ውስጥ በውጭም እየተንጸባረቀ ነው አንድ ያ እህራሱ መሰረታዊ ችግሩ ነው የኢዘማ ፕሮግራም ላይ የተንጸባረቀው የውጭ ግንኙነት በራሱ የሚታይ ሳይሆን 
የውስጡ ችግር ምንድነው የሚለው ነገር ማየት ያስፈልጋል ያ የተባለው አግባብነት ያለው እንደዚህ ነው ስለዚህ እዚ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ስርዓቱ የፖለቲካ ስርዓቱ የውጭ ጉንኝነት ፖሊሲያችንን በሚገባ በሰነድ ደረጃ ያሉት መርሆች ያንጸባርቃል ትክክል ነው ያስከዳል ማለት የማይቻልበት ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው ሞያዊ አመለካከት ሞያዊ አደረጃጀቱን ያየን እንደሆነ ለ አንድ ሀገርን ላይ የሚወክል ባለሙያ የሚመደብ ባለስልጣን በምን መልኩ ነው ያለ እንደሆነ ራሱ ከፌደራሊዝም አወቃቀሩ ከፖለቲካ ስርዓቱ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ሀገርን ለመወከል የሚያስችልበት ሁኔታ እንደሌለ ነው በውጭ አላችሁት የበለጠ ታቃላችሁ የመንግስት መሪዎች መጥተው በጎሳ ከፋፍለው በየበየጎሳቸው ሲያናገሩ ማይት ከዚህ በለጠ የውጭ ግንኙነት የተፋለሰ መሆኑን የሚያሳይ ሌላ ነገር መጥቀስ የሚያስፈልግ አይመስለኝም እና መንግስት እና የመንግስት ባለስልጣናት በአገር ውስጥም ውጭም ሲሄዱ ጎሳን ያማከለ አይነት አከያድ ያለው በመሆኑ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን የተዋጣለት ነው ትክለኛ ነው ብሎ ለመናገር በጣም አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም ቀደም ብዬ ለመግለጽ እንደሞከርኩት እኛ ኢትዮጵያ ሌሎች ከሌሎች ሀገሮች ጋር ግንኙነት ስታደርግ የሌሎች ሀገሮችን ሁኔታ ታጠላለች እንዴት ነው ስርዓቱ ምን ይመስላል የሚለው እነሱ ምንኛን ያጠናሉ እና ለግንኙነቱ ስምረት ለግንኙነታችን መጠናከርና መዳከም አስዋጾ የሚያደርግበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ጠቅለል ባለመልኩ ብዙ የሚያስከድና ዝርዝር ውይይትን የሚጠይቅ ስለሆነ ባጭሩ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን እጅግ በጣም የተደካ የተዳከመ ባሰራሩ እንቅፋት ያለው አከያዱ ከዚህ ከፖለቲካ ስርዓቱ ጋር የተያያዘ በመሆኑ ችግር ያለበት ነው ማለት ይቻላል ባጭሩ እና መሰግናለን ከጣዩ ጥያቄ ላይ መልስ መስጠት አማን ወይስ very important ብሎ ያቀርበው ጥያቄ ላይ ማለት ነው due to the present language or ethnic federalism citizens are suffering with their existence and privileges so what is isema doing to secure their life in other regions ከዘገነት ፖለቲካ አንጻር ነው ይሄን እንደያቄ ከፖሊሲ ጉዳይ ላይ ይታያል ነው መልካም በጣም አመሰግናለሁ ለሆኝ ሳምሶን እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ የምትከተለ የፌደራል ስርዓት በዋናነት ቋንቋን ማከን አድርጎ የተካለሉ ክልሎችን የፈጠረ በመሆኑ ባንድ ክልል ውስጥ የክልል ባለቤት ሙሉ መብት ያላቸው በፖለቲካ ሙክልና የሚያገኙ እንደዚሁም መጥቂ አድርጎ የሚያይ አይነት የተሻራ ረጅታ ያለበት ስርዓት በመሆኑ ዜጎች ካንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል እንደፈለጋቸው ተንቀሳቅሰው የሚሰሩበት ሀብት የሚያፈሩበት ኑሮ የሚመሰረቱበት አስተማማኝ የሰላም እና ጥበቃ የሚያገኙበት ሁኔታ የለም በተለይ የጅግር ከክልል ክልል የሚለያይ ቢሆንም ሁሉም ክልሎች ጋር ያለ ችግር እንደሆነ ማሳያዎቹ በተለያዩ መንገዶች ሲገለጹ እንመለከታለን ሶ ኢዚማ ዜጎችን በአገራቸው የኢሚግራንት አይነት ስታተስ የሚያሰጡ አስተራሮች ሙሉ ለሙሉ መቅረጽ ስላለበት የሁሉ አንድ ቋንቋ የሚናገር ህዝብ ሁሉም ተሰብስቦ ባንድ ክልል ውስጥ መዋቀር አለበት የሚለውም የይትም ሀገር ኢቭን የቋንቋን መሰረት ያደረገ አከላሊ ተቀማሉ የሚባሉ ሀገሮች ጋር የሌለ ነው ኢትዮጵያ ከተምጣ እንደሆነ ይሄ በጣም አጨቃጫቂ ነው ሶ 
በአንድ ክልል ውስጥ አንድ ቋንቋ ተናጋሪ የሆነ حزب ሁሉ በአንድ ክልል መዋቀር አለበት የሚለው ትክክለኛ ያልሆነ ዜጎች ከቦታ ቦታ እንደልባቸው ተንቀሳቅሰው መኖርም አብጥ ማፍራትም በፖለቲካ መሳተፉም ውክልና ማግኘትም መብታቸውን የሸራራፈ በመሆኑ እዚህ ማሸንደፎ መንግስት ቢሆን የክልሎች አደረጃጀትን ማስተካከሉ አይቀርም ቋንቋ አንድ መስፈርት ሊሆን ይችላል ግን ለልማት አመችነት ፍትሃዊ የሆነ የክልሎች አደረጃጀት እና የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ከማድረግም አንጻር ለልማት አመችነትን ላስተዳደር አመችነትን ከግምት ውስጥ በማስገባት ተጨማሪ ክልሎችን የማዋቀር መስፈርቶች በመጠቀም የሚያደራጅ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ባለፈ መንግስት ህግና ስርዓትን የማስከበር የዜጎችን መብት የመጠበቅ ደህንነታቸውን የማረጋገጥ ሙሉ ሐላፊነቱን መወጣት በሚያስችለው ቁመዳ ላይ እንዲገኝ ለጸጥታ ኃይል ህግና ስርዓትን ለሚያስከብረው የመንግስት አፓራተስ በቂ ትኩረት እና በጀት በመመደብ ተቋማቶችን በማጠናከር አጠቃላይ በመላገርቱ የህግይ በላይነትን የሚያረጋግጥ ስርዓት በመገንባት የዜጎችን የመኖር ዋስትና ሀብት የማፍራት እና ከቦታ ቦታ እንደልባቸው በነጻነት የመንቀሳቀስ በክብር የመኖር መብት የሚያረጋግጥ ስርዓት ይከተላል ማለት ነው። ሁለተኛው የቀረበ ልኝ ጥያቄ ለኔ የውጣቶችን ድህነት ለመቅረፍ ኢዜማ ያለው አማራጭ ሐሳብ ምንድነው? ተብሏል በአጠቃላይ ድህነትን ኢዜማ ለመቅረፍ በርካታ ፖሊሲዎች አሉት ኢንቨስትመንትን የሚያበረታታ ስርዓት ነው የሚከተለው የስራ ፈጠራን በደንብ የሚያበረታታ ራሱን ይቻለ ፖሊሲ ማለው ስራ ፈጠራ እሱ እንዳለ ሆኖ ፍታዊ ሀብት ክፍፍል እንዲሆን እንዲኖር በአገር ውስጥ የሚሰራው በርካታ ስራዎች እንዳሉ ሆኖ የድህነትን ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ምክንያቶች አدرس ማድረግ ያስፈልጋል የድህነትን የሚያባብስ አንድ ትልቅ ችግር እንደዚሁም ድህነትን ለመቅረፍ ትልቅ ሚና ያለው የትምህርት ጥራት ነውና ለትምህርት ጥራት እጅ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ከደሃብ በተሰብ የሚወለዱ ልጆች በትምህርት አማካኝነት የድህነትን ሳይክል መበጠስ እና ከድህነት ሳይክል መውጣት የሚያስችል ስርዓት ነው የምንከተለው ትምህርት ታውቃላችሁ እኩልነትን ለማስፈን አለኩልነትንም ለማዋጋት ከትምህርት የተሻለ መስጠት ስለሌለ ትምህርት ላይ እጅክ በጣም ከፍተኛ ትኩረት ይፈልጋል ሌላው በመንግስት የተሳሳቱ ፖሊሲዎች የሚባባስን የድህነት ገጽታ ለመቀነስ የማህበራዊ ክልላት ፕሮግራሞች አሉ የተለያዩ ፍላጎቶች ያላችሁ የህብረተሰብ ክፍሎች ወጣቶች ሴቶች አካል ጉዳተኞች ጥሩተኞች ሲኒየር ሲቲዘንስ ልዩ ፍላጎቶች ከግምት ውስጥ ያስገቡ ዝርዝር ፖሊሲ አማራጮች ይችላሉ ሄሎ አሸንፈን መንግስት ብንሆን ድህነትን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመቅረፍ የሚያስችል ፖሊሲ አማራጮች አሉን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ከፖሊሲ አተጋባበር ጋር ደግሞ የሚነሳ ችግር አለታቃላችሁ ያድግ በተለይ ፖሊሲ ጥሩ ነው ነገር ግን አፈጻጸሙኖ ችግሩ በሚል የፖሊሲ ውጤታማ አለመሆኑን ጀስቲፋይ ለማድረግ የሚሞክርበት አካሄድ አለ ኢዜማ ግን ፖሊሲዎቹን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመተግበር አቅም ያለው ተቋም መገንባት በመዋተኞች ይተዋቀረ ተቋማትን በመገንባት ፖሊሲዎቹን ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዲተገበሩና ያዟቸውን አላማ እንዲያሳኩ ትኩረት አድርገን የምንሰራ በመሆኑ ድህን የከፋ ድህነትን አጠር ባለ ጊዜ የምናሸንፍበት ከፍተኛ እድል አለን ለናስባለን ሌላው ካሉን ፖሊሲዎች ለምሳሌ ቀደም በማብራራ ሲያላካተትኩት ለምሳሌ ሌበር ፖሊሲ ያለን ሸማቹን ህብረተሰብ ፕሮቴክት የምናደርግበት አንዱ ፖሊሲ እሱ ስለሆነ ዝርዝር ወደ ፍጥናቱን አስጠንተን ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር በሰርታዊ ፍላጎቶችን አማልቶ ለመኖር የሚያስፈልገው ወጪ ምን ያህል እንደሆነ በጥናት ካወቅን በኋላ ሚኒማም ወጪ አግራችን ላይ ተግባራዊ እንዲሆን በማድረግ ዜጎች ማኖር የሚያስችል ገቢ ሳይያገኙ መኖር እንዳይችሉ የሚያደርክ ከላላ እናደርጋለን ከዚህም አልፎ ዜጎች በተለይ በኑሮ ውድነት ከፍተኛ ተጎጂ የሆኑበትን ስርዓት ለማስወገድ በአንድ በኩል መንግስት በሚከተለው የጥብቅ የፊስካል ኤንድ ሚኒተሪ ፖሊሲ አማካኝነት የኑሮ ውድነትን በደንብ በመቆጣጣር የዋጋ ንረትን በደንብ በመቆጣጣር ዜጎችን ከከፋ የኑሮ ጉስቁርና ለምታደግ ጥረት ያደርጋል ዜጎች ጥራት ያለው ትምርትን አግኝተው 
ኦቀት እና ክህሎትን ጨብጠው በሌበር ማርኬቱ የተሻለ ዴሞዝ የሚያገኙበትን ስራ የሚፈጥሩ ከሆነ የተለያዩ ድጋፎች ተደርጎላቸው ሀብት የሚፈጥሩበትን ከድህነት የሚወጡበትን አማራጭ ዝርዝር ፖሊሲዎች ያዘጋጀን በመሆኑ ድህነትን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማሸነፍ ኢዜማ በርካታ አማራጮችን የያዘ መሆኑ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ ዝርዝሩን ከዚህ በላይ መሄድ ብችል በወደድኩኝ ግን የጸደቁ ፖሊሶች ይችላል ሆኑ ከዚህ በላይ በዝርዝር መሄድ አልችልም ማለት ነው ሌላው ትንሽ ከውጪ ጉንኝነት ጋር በተያዘ አሁን ያለውን መንግስት የሚከተለው የውጪ ጉንኝነት ፖሊሲ ላይ ዶክተር አያስታይት እንደሰጡ ተጠየ ተጠየቀው ላይ ትንሽ እኔ ማስተያየት ለመስጠት ያህል እንደምታውቁት የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በተለይ አተገባበሩ እጅግ ችግር ያለበት የዲፕሎማሲ ዕውቀት ለምድና ተመክሯቸው በጣም ውስን የሆነ የብሔር ተዋጾን መጠበቅ በሚል መርህ ምንም አይነት የዲፕሎማሲ ለምድና ክህሎት የሌላቸው ሰዎች ለብሔር ወክልና በሚል አሃላፊነት ቦታ ላይ የሚመደቡ ላንዳንድ የመንግስት ባለስልጣናት ደግሞ ለውጭ ህክምና እድል እንዲመቻች እንደዚሁም ጥራታቸውን ወጪ ምንዛር እንዲከፈላቸው ለማስቻል እየተባለ ወደ ጥራታ መውጫ መደላድል የሆነ ሆኖን እንደመለከቷል በዚህም ምክንያት ዲፕሎማሲያችን ዕውቀትና ልምድ ባላቸው በሳል ምዝራን የማይመራ ሆኖ እናገኘዋለን ፖለቲካው በጣም የተጫነው ለዘውጌ አስተሳሰብ ትልቅ ቦታ የሰጠ በመሆኑ ካሪየር ዲፕሎማቶች ብዙ መያዝ ያለባቸው ቦታ እያጡ የመጡበት ብዙ ነገር በፖለቲካው ተጽኖ ዕውቀት ልምድና ክህሎት የሌላቸው ያላፊነት ቦታ እያዙ በአምባሳደርነት የሚሾሙበት ስርዓት እንደምንመለከተው ይሄም ኢትዮጵያ ባለም አቀፍ መድረክ በብቁ ዲፕሎማቶች እንዳትወከል አንድ በኩል ሉዓላዊነቷን ከማስከበር በሌላ በኩል ባለም አቀፍ ትብብር ማግኔት የሚገባትን ድጋፍና እገዛ ማግኔት እንዳትችል ኢንተረስቷን የሚያስጠብቁላት በስተል ዲፕሎማቶች ያጣችበት ሁኔታ እንደመለከታለን ማለት ነው። እዚህ ማሽንፎ መንግስት ቢሆን በአንድ በኩል የምንከተለው ዲፕሎማሲ ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ሆኖ በውጭ ሀገር የሚገኙ ዜጎቻችንን መብት ጥቅም ከማስከበር አንጻር ብዙ ርቀት የሚሄድ ይሆናል በሌላ በኩል ለሀገራችን ስትራቴጂክ ኢንትረስቶች ቅድሚያ በመስጠት ድህነትን መዋጋት ቅድሚያ ትኩረት የምንሰጠው እንደመሆኑ እንደዚህም ፈጣን ኢኮኖሚ ድገት ከመረጋጋት አንጻር ካፒታል በስፋት ለመሳብ ወጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ ለመርቶቻችን በቂ ገበያ በውጭ ሀገር እንዲገኙ ከመረጋጋት አንጻር ትልቅ ስራ መስራት ስለሚኖርብን አቅማችንን በዲፕሎማሲው ዘርፍ በመሙራን የተደረጀ ስራ በመስራት የምናጠናክር ይሆናል ማለት ነው። ባሁን ሰዓት ግን ከፍተኛ የሆነ የውጪ ተጋላጭነት እንምንመለከትበት ሁኔታ እንዳለ ብዙዎች ተታዘባላችሁ በዲፕሎማሲ ናሽናል ኢንትረስቶቻችንን ማስከበር ተስኖ ለውጪ ከፍተኛ ተጋላጭ ሆነ በተለይ ለአለም አቀፉ የገንዘብ ተቋማት እጅግ ተጋላጭ ሆነ መንግስት ነው የሚኖረው ያለም ባንክ እና የኤምኤፍ ተጽኖዎች በሀገር ውስጥ ፖሊሲ ላይ በጣም በጉልህ መልኩ ይያየን ነው የሚገኘው ሶ እነዚህ ሁሉ ያሉብንን የብሔራዊ ጥቅም የማስከበር አቅም ሙያተኞችን በመንግስት አስተዳደር ውስጥ በብቃት በስፋት በማስተጣጥፍ መቅረፍ ኢዜማ ትኩረት አድርጎ ይሰራል ማለት ነው። ታንክ ዩ አቋማት ቀጣይ ጠያቂዎች አዲስ አለም ካሳ እየባለነ አምኑ ኑሩ እና መልካሙ ሞገስ በተከታታይ አንሚውት ያረጋቸው ራሳቸው በመጀመሪያ አዲስ አለም ካሳ ሄሎ ይሰማል 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 እሺ አመሰግናለሁ ከአዲስ አበባ ነው ብለው የኔ ጥያቄ ከገ መንግስት ማሻሻያ ተብሎ በተነሳው ላይ የኛ ሀገር ህገ መንግስትን አሁን ባለው ሁኔታ መጭስ ኢዜማ በሰላማዊና በህጋዊ መንገድ ምርጫ ላይ ተሳትፎ ስልጣን ለማያዝ አልሞ እየተንከሳቀሰ ያለ ፓርቲ ነው በዛ መሰረት አሁን ያለው ህገ መንግስት ተቀብሎ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ግን አሁን ባለው ህገ መንግስት ራሱ ላይ በተደነገገው መሰረት ኦልሞስት ፕራክቲካሊ ማሻሻል የሚቻል አይደለም ማለት ኢምፖሲብል ነው ምክንያቱም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 105 ላይ የተቀመጡ ድንጋጌዎች 
ምንድነው የሚሉት በእያንዳንዱ ስቴት ካውንስል ውስጥ ሁለት ሶስተኛ ደም ጽባኛትና በሁሉም ማለት ነው ከነገና በቶክዮሽ ምክር ቤት በፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁለት ሶስተኛ ሁለት ሶስተኛ ደም አግኝቶ አናኒመስ ነው ሁሉም ጋር እንደዛ ማሳካት የሚከብድ ይመስለኛል አሁን ካለው እንጥንጋ ስለዚህ ማሻሻል ከሚለው ይልቅ እኔ በሪፈረንደም ህዝቡ የሚመርጥበት ሁኔታ ህገ መንግስቱ ለመሻር በሚለው ይቀየር አመቺ የቋንቋ አጠቃቀም ይመስለኛል ምክንያቱም ማሻሻል የሚባለው አሁን ያለውን ህግ ተቀብለን ስለሆነም ነው ፕራክቲካሊ ኢምፖሲብል ነው ብዬ አስባለሁ ሁለተኛው ማንሳት መፈልገው ነገር ደሞ አሁን እየታዩ እስካሁን እቺ ሁለት አመት ተንፈስ ብላ የነበረችው ከነጻ ፕሬሱም ጋር በኢዜማ በኩልም እየተደረጉ ያሉ ከመንግስት በኩል እየደረሱ ያሉ ጫናዎችን ታክል በማድረግ ደረጃ ምን አይነት ነገር ታስባል ነው በበለጠ የሕገ መንግስቱ ጥያቄ ላይ ሰፋ አርጎ መልስ ቢሰጠኝ አቶ አማን አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ታንክ ዩ አዲስ አለም ካዲስ አበባ ጥያቄዎቻችሁ ሁን በፖሊሲ ጉዳይና በውጭ ጉዳይ ላይ ያተኮረ ቢሆን አንድ አንድ የበደረጀት ጉዳይ የሚመለሱ ጥያቄዎች ዛሬ ይሄ ወይት በፖሊሲ አማራጭ ጉዳይና በ ስፔሲፊካሊ በውጭ ጉዳይ ግንኙነት ላይ ያተኮረ ስለሆነ በዛ ዙሪያ ላይ በቀረቡት ፕረዘንቴሽን ላይ ቢሆን ጥሩ ነው ለማሳሰብ ያለው ጥያቄዎቻችሁ ነው በየሳጣራችሁ እንትመልሱ ቀጣዩ ተናጋሪ ዮብ አለና ኦኬ ሰማለሁ ሰማል ወደው ይቀጥሩ ኦኬ አቅራቢያችሁን በጣም አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ እንት ነው የቀረበው የኔ ጥያቄ አንድ ጥያቄ ነው ላቶ አማን በፖሊሲዎቹ ላይ በቀረበው የቀረቡት እንትሮች እንዳሉ ሆኖ እነዚህ ፖሊሲዎቹን ፋሲሊቴት ለማድረግ የሌት ካሜራ አድቫንቴጅ ኢትዮጵያ እንደ ዘመናዊ ሀገር ሌት ካሜራ አድቫንቴጅ እንደሆነ የሌት ካሜራ አድቫንቴጅ ወንደሞሰድ የዳታ አሰባሰብ የህብረት ሰብ ዳታ አሰባሰብ ላይ ምን የታሰበ ነገር አለ ለምሳሌ የዳታ ዌራ አሁን ያዘጋጃችሁት ፖሊሲ እርግጠኛ ነኝ አብዛኛው ሰከንደሪ ዳታ ምናምን እንት እንት ነው የተባሉ ናቸው ምናልባት ደግሞ ለፖለቲካ ኢንትረስት ኩክ የተደረጉ ዳታዎች ሊሆን ይችላል አሁን ስታክሳቸው የነበራቸው ዳታዎች እንትሮች የኔል ፐርሰንት የኔል ፐርሰንት ይያልኩን ትንስ ይጥላቸው የነበሩት እነሱ ዳታዎች በስነ ስርዓቱ ባልተያዘበት ሁኔታ የማህበራዊ የማህበራዊ ፍትህን እንዴት ማስፈን ይቻላል ዳታዎቹ በትክክሉ ሲያዙና ሴንትራል የሴንትራል ዌራውስ ሲኖርን የዳታቤዝ የጠናከረ ሴንትራል ዌራውስ ሲኖርን እዚህ ይሄኛው ክልል ይሄ እንደዚህ አይነት የጤና ችግር አለበት ይሄኛው እንትን የእንደዚህ አይነት ችግር አለበት የሚለው ነገር እንት ለማለት ዳታ በትክክሉ ዋልተያዘበት ሁኔታ አሁን በቲፒኤልኤፍ የዋልታ ኢንፎርሜሽን ማከልስ እንደዚህ አይነት ስራዎች ነው የሚሰሩ በአብዛኛው ግን ለ ለሴኩሪቲ ለስለላለ እንደዚህ ለሚሆኑ ነገሮች ናቸው እነሱን አጥናክሮ ያገሪቱ የተጠናከረ ዳታቤዝ ዌራውስ እንዲኖራት ይሄ ከማህበራዊ ፍትህን ከማስፈናል ጻር በጣም አስፈላጊ እንደመሆኑ መጠን እንትኑ ላይ ፖሊሲው ላይ አልታየም ሌላኛው ጠቃሚ ነው ደግሞ ለምሳሌ እኔ ጤና ቢሮ ለምሳሌ ኢሚግሬሽን ሲሄድ ዳታ የተለያየ ዳታ ሊኖር ይችላል ቀበሌ ሲሄድ ሌላ ዳታ ሊኖር ይችላል የሆነ መስራቤ ሲቀጠፍ ሌላ ዳታ ሊኖር ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኩክ ዴ ተደረጉ ዳታዎች ፎርጅ ዲም ይሰሩ ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና አጠቃላይ ያገሪቷን የዳታ ቢዛ ያያዝንትን የዳታ ቢዛ ያያዝ ሲስተም ዌራውስን በማጠናከር ዳታ ደግሞ አሁን በጥቅሙ ይሄኛው ብቻ ሳይሆን ዳታው በ21ኛው ክፍለ ዘመን አዲስ ወይ አንደኛው ክፍለ ዘመን ዘይት ኦይል የተባለ ነውና በጣም ከፍተኛ አድቫንቴጅ ያለው ሌት እንትኖችን አድቫንቴጅ እንትኖችን ለመጠቀም የፖሊሲዎችን ለመቀረጽና እዚህ ጋር ሁሉንም ሰው ወደ ገበታው ለማምጣት በተ የማህበራዊ ፍትህን ለማስፈን የዳታ ቢዛ ያያዙ የሲስተሙ ምን የታሰበ ነገር አለ በጣም አመሰግናለሁ እና አመሰግናለሁ ቀጣዩ ተናጋሪ አመኑ አሎ ሰማሎ ይሰማል ይሰማል ይቀጣ ኦኬ አመሰግናለሁኝ የምጀመራው ጥያቄ ለአቶ አማን ይሁን ነው 45 የሚሆኑ ፖሊሲዎች እንደተቀረጹ ሰምተናል ከዚህ በፊትም ኢዜማ 
ፌስቡክ ፔጅም በተለያየ ምንጮች እየነገራውቀናል ግን አንድ መጠየቅ የፈለኩት ነገር ምንድነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ያጋራችን ችግር ያው ስር የሰደደ ድህነት ነውና ያው ምናልባት ይሄ ጥያቄ ሲጠይቅ የፖሊሲ ኮንቴንቶቹ ምን ምን ይዛሉ የሚለው ብዙ ሙቀት ስለሌለ ነውና እነዛ ፖሊሲዎች ሲቀረጹ ያጋራችን ድህነት ችግር ስለሆነ የፋይናንስ ምንጮቹን ያካትታል ወይ ዋን ነው ነው ወሳኙ ነገር እሱ ነው በየስ ለምገምት ያንን ያካትታል ወይ እነዚህ ምሮችን ከዚህ አመት ተነ ይሄ ነገር ኢምፕሊመንት የምንለው ያ የፖሊሲው አካል ነው ወይ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ለዶክተር ነው የውጭ ጉዳይን በተመለከተ ያሁኑ መንግስት ላይ ያለውን ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በተመለከተ ጠቅላል ባለመልኩ ቀድም የተናገሩት ሰምቻውallo ይሁን እንጂ ያው አሁን አንድ ማድረክ አለብን ነገር ሁሉ ነገር አፍርሶ እንደ አዲስ ተመገንባት ባለው ላይ ነገር ላይ ጨምሮ መሄድ ነው የተሻለ የሚሆነው የኢዚም ማሳብ ያይመስለኛልና በፖዚቲቭ ጎኑ የሚያዩ ባሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት ካለው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ በፖዚቲቭ መልኩ የሚያዩ ነገር ምን አለ ይሄ ነው ጥያቄ በጣም አበሰግናለሁ እንዴ ስለተሰጠኝ አሽ አይ ሌላ ከተጠሩአችሁ ውስጥ ዚዙ ፍፍ መቀጠል ይችላል ሰማሉ አረብ ይሰማል እሺ አመሰግናለሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዘሪውን ተሰማና ነው ባላለሁ በጣም እና መሰግናለን አቶ አማኒዮን ዶክተር ታየንም ሰላም ነው እንደ ነው ብራኑ ቦረና ዘሪውን ነኝ የብራኑ ቦረና ተማሪ ነበርኩ ወደ ጥያቄ ስገባ የመጀመሪያ ጥያቄ ኢዜማ እንዴት ነው ከኢትዮጵያ ከቻይና ጋር ያላትን የኢትዮ ቻይና ትሬድን እንዴት ነው ሪቫይዝ ሊያደርገው የሚችለው ምክንያቱም ቻይና በአፍሪካ ላይ ያላት በጣም አግሬሲቭ የሆነ የትሬድ ኢንቨስትመንት አላትና ያ ደግሞ በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ ችግሮች አሉት ስለዚህ ኢዜማ አሸንፎ ወደ ስልጣን ቢመጣ እንዴት ነው ይሄን ነገር ሪቫይዝ የሚያደርገው ምክንያቱም ብዙ ችግሮች አሉበት ለምሳሌ ቻይኖች ኮራፕሽንን እንደ ችግር አያዩትም እና ያ ደግሞ በኢዜማ ከኢዜማ ፖሊሲዎች አንጻር የሚያስኪር ነገር አይደለም ስለዚህ ኢዜማ እንዴት ነው ያንን ነገር ሪቫይዝ የሚያደርገው ከፖሊሲ አንጻር ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያዘ ኢዜማ አሸንፎ ስልጣን ላይ ቢወጣ ከፖሊሲ አንጻር አሁንም የዴቨሎፕመንታል ሞዴላችን ማናት ምት ነው ለምሳሌ ያዲጎች ለማታዊ መንግስት ለል ይያሉ የተለያየ ሞዴል ካንትሪዎችን ይጠሩ ነበርና ኢዜማ በስልጣ ወደ ስልጣ ሲመጣ ሞዴል ዴቨሎፕመንታል ሞዴላችን ምንድነው ሊሆን የማና ነገር ዴቨሎፕመንታል ሞዴል ነው አትሊስት እንደ ቤዝ ለንጠቀምበት ምን ይችላል እሱ ቢመለስ ደስ ይለኛል ሌላ ጥያቄ ይሄ ደግሞ ምንድነው ግብርና ጋር በተገናኘ ነው እና አማኑን ቀደም ሲያስረዳን የግብርናው ሴክተር በጣም ዘርፈ ብዙ ችግሮች አሉበት ብሏልና ለምሳሌ ያል የመሬት ፍራቱ ለግብርና የተሰጠው ትኩረት ከ80% ግብርና እንደሆነ አንጻር የተሰጠው ትኩረት አነስተኛ ነው ብሏል እዛ ላይ ፕሮፌሽናል እና ስኪል የሆኑ ትሬንድ የሆኑ ሌበሮች የሉንም የግብርናው የግብአት አቅርቦት ፍታዊነት ይወልዋል ምክንያቱም ያ ጌ አጠር አድርገልን ሰዓት አቋያ እሺ እና እዛ ላይ እንደዚህን ችግሮች እንትሉ አኔ ግን የኢትዮጵያ ግብርና ችግር አንዱ ትልቁ መስሎ የሚታዩኝ ግብርና ላይ ያሉ ገበሬዎቹ በተበታተሰ መሬት ላይ ነው የሚያመርቱትና ይሄንን እንዴት ነው ማለት ምክንያቱም በጣም ኤክስቴንሲቭ የሆነ ፋርሚንግ ያስፈልጋል ምክንያቱም 100 ሚሊየን የበለጠን ህዝብ ዝም ብለን በናቹራል ወይ ፋርሚንግ አርገ ፊድ ማረጋ አንችልም ስለዚህ ከፖሊሲ አንጻር እንዴት ይታያል ሚሉ ሌላው ደግሞ ጥያቄ ምንድነው ኢዜማ አሸንፎ ወደ ስልጣን ቢመጣ ከግብጽ ጋር ያለን ነገር ወይ ግብጽ ግብጽ በአባይ ጉዳይ ላይ ወደ ጦርነት የሚወስድ መንገድ ብትመርጥ ከፖሊሲ አንጻር እንዴት ነው ይሄንን ማስቀረት የሚቻለው የሚል ጥያቄ አለኝ ሌላው እና መሰግናለን አልተረስከም ቴንክዩ እነዚህ ጥያቄዎች ከሰዓት አቋያ ሰዓታችን ከተመደበው ሰዓት ውጪ በጣም ሄደናል በተመሳሳይ ሌላ ፕሮግራሞችም ሌላ ሴሽን ስለሚኖረን እነዚህን ጥያቄዎች እነዚህን ጥያቄዎች መልካም ወገስ እሺ በጣም በጣም አጠር አድርገ በጣም ጥሎ ጥያቄን አድርግ ይሄ የመጨረሻው ሴሽን ነው አንድ ሴሽን ከተጠረ የኔ አጭርና መሰግናለሁ ተሰማለሁ አይደል ተሰማለሁ ተሰማለሁ ከተል ጠያቂው ነው 
ኦኬ የኔ አጭር ነው ምናልባት በሶሻል ሚዲያ ይሄን ነገር ማድረጉ የፖሊሲዎቻችንን ኤክስፖዝ ማድረጉ ለሞጭልፎቹ እንዳይመች የሚል አስተያየት አለ ብዙ ጊዜ ሌላ ባለ ፎርማት ማማን ይሁን ጋር በሶሻል ሚዲያ እናደርጋለን ሲሉ ይሄን አይነት ተቃውሞ መን ነበርና እንዴት ይጣያል ይሄ ነው ሌላው ቴንክዩ ኢዜማ አሁን ካለው ከመንግስት ከውጭ ፖሊሲ ውስጥ የሚወስዳቸው ካሉ ያሉ ተለይቶ አሎ የሚል ነው መልካም ሞገስን ያው ከባህር ዳር ነው ታንክዩ መልካም ሞገስ እና መሰገናለን ለአስተያየቱም ጥያቄው እንግዲህ አቶ አማያን ይሆነና ዶክተር ታዬ ይሄ የመጨረሻው ጥያቄና መልስ ነው ስለዚህ ይሄን መልሱልን አጠር ባለ መልኩ ሰዓታችንን ለመጠቀም ከዚህ በኋላ በቀጣዩ ፕሮግራም ስለምንገናኝ ሌሎቹን እናስተናግዳለን ለዛሬ በእነዚህ ጥያቄ ላይ እናተኩር ወደ አቶ አማን ይሁን መጀመሪያ ሄዳለሁ ቴንክዩ አመሰግናለሁ ሳምሶን ካሳሁን ያነሳውን የሕግ መንግስት ጉዳይ ልክ ነው ሕገ መንግስቱን ሕገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ እናሻሽል ብንል ሕገ መንግስቱ ስርስር አድርጎ ነገሮችን ያስቀመጠ ከመሆኑ አንጻር ችግር መሆኑን እንረዳለን ነገር ግን ኢዜማ አሸንፎ መንግስት ቢሆን ሕገ መንግስቱ እንዲሻሻል ሪፈረንደም እናደርጋለን ብለን ቃል የምንገባ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ሶ ህዝቡ ሕገ መንግስቱ ይሻሻል ብሎ በሪፈረንደም ውስጥ ካስቀመጠ ዲሞክራሲ ማለት የህዝብ ፍላጎቶች እውን የሚሆኑበት ስርዓት ስለሆነ ሪፈረንደም ተጠቅመን ሕገ መንግስቱን እናሻሻላለን እሱ የገለጸው ያው እኛም የምናስበው እሱ ነው እንግዲህ አይተሰጠኝ ጊዜ ያጭር ስለነበረው ሁሉን ነገር እንዴት አድርገን ነው ሕገ መንግስት እናሻሻለው የተቹ የተቹ አንቀጾች የሚለውን በዝርዝር መግባት ስላላስፈልገ ነው ሌላው ካሳሁን ከትምህርት ፖሊሲያችን አንጻር ምን ያህል ልዩ ፍላጎት እንዳላችሁ ለአካል ጉዳተኞች ቦታ ይሰጣል የሚል ያንሰው ጥያቄ አምስቱም አይነት አካል ጉዳተኝነት በፖሊሲያችን በቂ ቦታ ተሰጥቶት የተካተተና ካገሩቱ አቅም ጋር በተጣጣመ መልኩ ለጥያቄዎቻቸው ለፍላጎቶቻቸው መልስ የሚሰጥበት ዝርዝር ነገር ፖሊሲው ላይ ያለ በመሆኑ ያካል ጉራተኝነትን ጥያቄ የሚመለስ ነው ብለን ነው ምናምን ኢትዮጵያ ያለ ማቀፉ የአካል ጉራተኝነት ፈራሚ ሀገር እንደመሆኑ ያካል ጉራተኞችን ቁጥር የሚመጥን በኢኮኖሚው በፖለቲካው በማህበራዊ ዘርፉ ተሳትፎ ማድረግ እንዲችሉ በቂ በጀት በመመደብ ያሉባቸውን ችግሮች የሚቀርፉ አዋጆች ፖሊሶች አንዳንዶችም አሉ በነገራችን ላይ ካፈጻጸም ጋር በተያያዘ ትኩረት ያለ መስጠት የሚነሱ ጥያቄዎችን በሙሉ በሕገ መንግስቱ አቅም በፈቀደ መጠን የሚል የተጠቀሰ ነገር ስለአለ አቅም አይፈቅድም እየተባለ መልስ እንዳያገኙ የማድረጉ ሁኔታ ስለአለ ነው ሶ ኢዜማ ይሄንን በማስተካከል አካል ጉዳተኞችን በልማታችን በደንብ በማስተካከፍ እነሱን ለመጥቀም ብቻ ሳይሆን እነሱም የሚያበረክቱት ከፍተኛ የሆነ አቅም እንዳላቸው እንገነዘባለን በኢዜማ አይን ዲዚቢሊቲ ኢዝ ኖት ኢነቢሊቲ ለያን አካል ጉዳተኛ ለሆኑ ሰዎች አካል ጉዳተኝነታቸው ሪያሊቲ ሊሆን ይችላል ነገር ግን አካል ጉዳተኛ ላልሆኑ ሰዎች ደግሞ ዲሲቢሊቲ ኢዝ አ ፖሲቢሊቲ ከዚህ አንጻር አገሩ ለአካል ጉዳተኛም ጉዳተኛም ላልሆነም ሰው ምቹ ማድረክ ያስፈልጋል ብለን እናምናለን አንድ ሰው በእይታው ርሚው ክልል ነው አካል ጉዳተኛ ሊሆን የሚችለው የሚለው አይታወቀም በተፈጠሩ የሚመጣ አካል ጉዳተኝነት ይኖራል ግን ሰው ሰራሽ በሆኑ ምክንያቶች ደግሞ በድሚያችን ማከለ ላይ ወይ በልጅነት ወይንም በርጅና የሚመጣ አካል ጉዳተኝነት በመኪና አደጋ ሊሆን ይችላል በሌሎችም የጤና ችግሮች ወር አደጋዎች አካል ጉዳተኝነት ሊከሰት ስለሚችል አገሩን ለሁሉ ቤተመች አድርጎ መስራት ያስፈልጋል ለማህበራዊ ፍትህ ግድ የሚለው ፓርቲ እንደመሆኑ ኢዜማ ያካል ጉዳተኞችን ጥያቄ 17 በመቶ የሚሆነውን ህዝባችንን ጥያቄ ሊፈታ የሚችል ዝርዝር አማራጭ ፖሊሲ ያስፈልገዋል ያንን እየሰራን ነው ማለት ነው ሌላው እየወባለነ ያነሳው የዳታ ኳሊቲ ኦፍ ኮርስ ይሄዲክ ዳታ ኩክ በማድረግ የረጅም ጊዜ ልምዳለው ብልጽግና ከዚህ ምን ያህል የጸዳ እንደሆነም እርግጠኛ ሆነን መነጋገር አንችልም አሁን መንግስት ስለ ይደለን የዳታ ጀነሬት በማድረግ ላይ በተለይ ናሽናል አካውንቶች በእያገሩ መንግስት ነው 
የሚያወጣው ሶ ያለውን ይዘን አዲሽናል ደግሞ ዳታዎችን ኳሊቲ ከፍ ሊያደርግ የሚችል የራሳችንን መንገድ መቀየስ እንዳለብን እና ምናለን ከዚህ አንጻር ያዝናቸው አማራጭ ዳታ ቬሪፊኬሽን ኢንድ ኳሊቲ ኦፍ ዳታ ኢምፕሩቭመንት እናደርግበት ሚንሶች የታሰቡ ያሉ ነገሮች አሉ በዝርዝር ነግራችሁ ከዚህ በላይ ስለማልችልው ፕራይመሪ ዳታዎችንም በመጠቀም በተለይ የፖሊሲ ግብዓት የሚሆኑ ነገሮችን ከህዝቡ ጋር በቀጥታ ባሉን 435 የምርጫ ወረዳዎች አማካኝነት ህዝቡን በቀጥታ በማግኘት ኦሪጅናል የሆኑ ዳታዎችን ከህብረተሰቡ የመሰብሰብ እና ለፖሊሲ ግብዓት የማድረግ ሂደቶችንም እንከታተላለን ማለት ነው። አሚኑ ያነሳው የፖሊሲ ወጫችንን ለመተግበር ሀብት አሰባሰቡ እንዴት ነው ያልከው ተገቢ ጥያቄ ነው ፖሊሶቻችን ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዲተገበሩ በአንድ በኩል ጠንካራ ተቋማቶች ያስፈልጋሉ እነዚህ ተቋማት በሰው ኃይል በፋይናንስ እና በቴክኖሎጂ እንደዚሁም በዘመናዊ አሰራር በደንብ ይተዳራጁ መሆን መቻል አለባቸው ተቋማቶች እንዳይገነቡ አንድ እንቅፋት ይሆነው በርካታ የመንግስት የሃላፊነት ቦታዎች የፖለቲካ ሹመት በማድረግ ዕቀትና ብቃት ያላቸው ሰዎች ወደ መንግስታዊ አስተዳደር እንዳይገቡ እንቅፋት የሆነበት ሁኔታ ነው እሱን እንቀርፋለን አንድ ሁለተኛ ደግሞ የመንግስት ሰራተኞች የሚከፈላቸው ደቡብ በጣም አናሳ በመሆኑ ብቃት ያላቸው ሰዎችን አትራክት ኢን ሪቴል ማድረግ አልተቻለ በመንግስት ተቋማት ፖለቲካው የሚፈጠረው ተጽኖ በርካታ አቅም ያላቸው ሰዎች የሚከፈላቸው ገንዘብ በቂ ባይሆንም እንኳን አገር ለማገልገል ካላቸው ፍላጎቶች አንጻር በመንግስት ተቋም የመቀጠል ፍላጎት ቢኖራቸው እንደዚሁም የሚከፈለው ክፍያ በአጠቃላይ ካፓሲቲ ያላቸው ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች አትራክት የሚያደርግ አለመሆኑ የመንግስትን የማስፈጸም አቅም በከፍተኛ ደረጃ የሚገዳደር የሚፈታተን እንደሆነ እናቃለን ሰው ቢሮክራሲው ብቃት ባለው ሰው እንዲደራጅ ቴክኖሎጂ እንዲጠቀም በቂ ገንዘብ ሀብት ተመድቦለት የተያዙ ፖሊሲዎችን ለማስፈጸም እንዲችል እንፈልጋለን ማለት ነው። ሶ ሀብት አሰባሰብ ላይ ትኩረት እንሰጣለን ምንም ጥርጥር የሌለው ነው ታክስ እና ከታክሶች ያሉ ሀብት ማሰባሰባ ዘዴዎችን በመጠቀም ካለማቀፍ የልማት አጋሮች ጋር በትብብር በመስራት በውጭ ጉብኝት ፖሊሲዎች ላይ እንዳስቀምጥ ነው ሀገራችን የውስጥ ፍላጎቶች ድንነትን ከመቅረፍ ማበራፈትን ከማስፈን ወጣቶችን ተጠቃሚነትና ተሳታፊነት በኢኮኖሚ ድገት ላይ ከማረጋገጥ አንጻር አለማቀፍ ተባባሪዎቻችን የልማት አጋሮቻችንን በማስተባበር ሀብት የምናስተባስበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። የታክስ መረውን መጣሁን ያለው መንግስት ከታክስ ጋር በተያያዘ አንድ የሚከሰስበት በታክስ ሲስተም ውስጥ ያሉትን ከልክ በላይ ስኩይዝ ያደረገ ብዙ መጫን እንጂ በታክስ ሲስተም ውስጥ የሚስተተፉ ሰዎችን በማብዛት የታክስ መሰረቱን በአስፋት ላይ ከፍተኛ ውስንነት አለበት ይሄንን አدرس የሚያደርግ እርምጃ እንወስዳለን ንግድና ኢንቨስትመንትን በማቀላጠፍ የኢኮኖሚ ድገት እንዲኖርና ኢኮኖሚው ከሚፈጠረው ሀብት እና እሴት መንግስት የሚገባውን በግብር መልክ መሰብሰቡ የትኩረት የሚሰጠው ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ አሁን የሚሰበሰበው የታክስ መጠን ከጂዲፒ አንጻር ያለው ሬሾ ምንድነው ብለን እንድንመለከት በሰብሳራን አፍሪካ ዋን ኦፍ ዘ ሊስት ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ ነው መንግስት ኮሌክት የሚያደርገው ማለት ነው ይሄ ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ በደንብ እንዲያድግ ዜጎች ለሀገራቸው መክፈል ያለባቸውን ግብር በፍላጎት ላይ የተመሰረተ ስርዓትን በመከተል የመንግስትንም ግብር የመሰብሰብ አቅም በማጠናከር ታክስ ቤዙንም በደንብ በማስፋት ከፍተኛ የሆነ ሀብት ፖሊሲዎችን ምጥጣማ በሆነ መንገድ ለመተግበር የሚያስችል እንሰበስባለን ባገር ውስጥም በውጭም ያሉ ዜጎቻችንም በሀገር ልማቱ በደንብ እንዲሳተፉ እድሎችን በማመቻቸት ለልማት የሚያስፈልገውን ሀብት በተለያዩ መንገዶች እንሰበስባለን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የዴቨሎፕመንት ሞዴላችን ምንድነው የሚል ጥያቄ አለ እንግዲህ ማህበራዊ ፍትህን ከማስፈን አንጻር የተሻለ ተሞክሮ የምንወስድባቸው አግሮች ይኖራሉ 
ከዚህ አንጻር የስካንዲኔቪያን አገሮች የዜጎቻቸውን ኢንተረስት ከመስጠበቅ አንጻር ማህበራዊ ፍትህ ሰፈነባቸው እና የተረጋጉ ማህበረሰብ ከመገንባት አንጻር ትልቅ ስራ ይሰሩና ብዙ ተመክሮ የሚቀሰምባቸው እንደመሆኑ ከነዚህ ሀገሮች በርካታ ልምዶችን እንቀስማለን ብለን እናስባለን ከሌሎችም ሀገሮች ለሀገራችን እድገት የሚጠቅሙ ልምዶችን እንቀስማለን ስፔሲፊካሊ ከነዚህ ሀገሮች ብቻ ነው የሚል የታጠረ እይታ የለንም ግን ብዙ ተመክሮ ከስካንዲኔቪያን ሀገሮች እንደምንወስድ እናስባለን ሌላው ዘሪሁን ያነሳው የግብርናው ዘርፍ አብይ ችግር የተበጣጣሰ መሬት መኖሩ ነው ያልከው ልክ ነው ከዚህ አንጻር ኮመርሻል እርሻዎች ሰፋፊ እርሻዎች እንዲስፋፉ በቂ ትኩረት እንሰጣለን በአርሶ አደሩ ባለው አነስተኛ ማሳም ላይ ውጤታማ ሊያደርገው የሚችል አነስተኛ የመስኖ ስራዎችን እንዲስፋፉ በማድረግ የምርትን እድገት ሊጨምሩ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎችና ግብዓቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ሰብሲዳይዝ በሆነም ጭምር በማቅረብ ምርታማነትን ማሳደግ ይቻላል ኢን ዴጅ ኦፍ ቴክኖሎጂ ስማርት አግሪካልቸር የሚባል አሰራር አለ በአነስተኛ ማሳ ላይ ውስን በሆነ ማሳ ላይ ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ የተቀናጀ የግብረና ስራዎችን በመከተል በርከት ላሉ ሰዎች ስራ መፍጠር ብዙ ሀብትና አሴት የሚፈጥር የግብርና ከሄድም መከተል ይቻላል ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ ከመንከተለው የመሬት ፖሊሲ አንጻርም ከተሞች እንዲስፋፉ ብዙ ትኩረት የምናደርግ በመሆኑ ትምርትም እየተስፋፋ በሚሄድበት ሰዓት በግብርና ላይ የተሰማሩ በርካታ አርሶ አደሮች ወደ ከተመነት የሚመጡ መሆኑ እሙን ነው ከዚህ አንጻር በርካታ መሬት ሰብሰብ ሰብሰብ ይያለ በጋራ በስፋት ወደ ኮመርሻል ፋርሚንግ አትሊስት ሴሚ ኮመርሻል ፋርሚንግ ወደ ሆነ ስርዓት የምንገባበት ይመስለናል ኢንፋክት ባውን ሰዓት አንድ ዓለም ባንክ ጥናት እንደሚያሳየው በአንድ ሄክታር እርሻ መሬት ላይ እስከ 22 የሚደርሱ ሰዎች በግብርናው ዘርፍ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ ግን እነዚህ 22 ሰዎች ለምርት መጨመር የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ምን ያህል ነው ቢባል በነዛ አንድ ሄክታር ላይ አራት ሰው ቢሰማራ ይበቃል ነው የሚባለው ከዚያ አንጻር 18 ሰዎች በአንድ ሄክታር ላይ ለምርት መጨመር የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ጉሉ ባለሆነ መንገድ ስቲል ከግብርናው ጋር ተጣብቆ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ምንም መለከተው ከዚያ አንጻር ከማሳ ውጪ ያለ የግብርና የሥራ ፈጠራዎችን በማበረታታት በገጠር የሚኖር የሥራ ፈጠራ እንዲጎለብትና ወጣቱ አማራጭ የሥራ አድል በከተሞች ሳይስፋፋና ሳይፈጠርለት ወደ ከተማ ማይግሬት ከመያደርግ እዛው ባለበት አካባቢን ጭምር ሥራ በስፋት የሚፈጠርለትን እድል እናመቻቻለን ማለት ነው። ከግብጽ ጋር የተፈጠረው በህዳሴ ግድብ ጦርነት ብታሰነሳ በህዳሴ ጦርነት ሆነ በሌሎች በዳሰው ግድብ መሆነ በሌሎች ምክንያቶች ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ከፍታለች ብለን ጦርነት ምትከፍ ተጣቃሚ ሆነልሽ ብለን አናስብም የምትጠቀመው ግብጽ በእኩልነት ላይ እና የጋራ አጥቀም ላይ በተመሰረተ መልኩ ዲፕሎማሲያዊ ድርድር ነው የሚያስፈልጋት በጦርነት የሚያተርፍ ሀገር የለም ይህ ሀሳባት እንዳሉ ሆኖ ግን አገራዊ ደንልታችን እንደማስጠበቅ ጠንካራ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከመገንባት አንጻር በቂ ትኩረት ሰጥተን በብሄራዊ ደንነት እና የሀገር መከላከያ ፖሊሶች ላይ ያለ ነገር አለ ማለት ነው ከቻይና ጋር የሚያለን ግንኙነት ብሄራዊ ጥቅማችንን ያስከበረ ግንኙነት ነው ቻይና ሁለተኛው ግዙፍ የዓለም ኢኮኖሚ ኃያል ሀገር ሆናለች ባሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ትልቁ ትሬዲንግ ፓርትነር ነች በአመት ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጡ ዕቃዎች ከቻይና ኢትዮጵያ ታስገባለች ከ300 ቢሊዮን ዶላር በላይ ምርቶችን ደግሞ ወደ ቻይና ልካለች እጅግ በከፍተኛ ሁኔ መጠን የንግድ ሚዛኑ ወደ ቻይና ያዘነበለ በቱሊታ ነው የሚታየው ከዚህ አንጻር በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለን ኢንቨስትመንት ጉኝነት በማጠናከር የንግድ ሚዛኑ ሁለቱንም ሀገሮች ሙቹዋል ኢንትረስት ያስጠበቀ እንዲሆን ትኩረት አድርገን 
እንሰራለን ማለት ነው በተለየ መልኩ ከነዚህ ሀገሮች ጋር ነው የተለየ ግንኙነት እናደርገው የምንልበት ሁኔታ የለም ለሀገራችን አስፈላጊ የሆነ ስካገኘ ነው ድረስ ከኬንያው ማገር ጋር ጠንካራ ወዳጅነት እን መሰረታለን ለዓለምነታችን እና በሄራው ጥቅማችን ባስከበረ መልኩ ግንኙነታችንን እናጠናከራለን ማለት ነው ታንክ ዩ አቶ አማን ሁሉንም ጥያቄዎች በሚገባ መልሰልናል እንግዲህ በቀጣይ አቶ ታምራት ወደ መስጊያው ለገገር እንደተሄደልን መድረኩ ለአቶ ታምራት ሰጣለሁ አቶ ታምራት ሬዲ ነው እሺ አመሰግናለሁ ሳምሶን ለዶክተር ታዬ የቀረቡ ጥያቄዎች አሉ መሰለኝና አይ ነው አጠር አድርጎ የሰዓት እንትን ስላለ ዶክተር ታዬ አጠር አድርጎ እንደሄድ እድሉን በሰጠው ጥሩ ይመስለኛል ሳምሶን አመሰግናለሁ ኦኬ ዶክተር ታዬ የ የ አጋሪቱን ፖሊሲ አሁን ያለውን በፖዚቲቭ መልኩ የሚያወጣለው የሚለውን ጥያቄ ላይ አተኩረው ይመልሱ ቴንክ ዩ አንሚው ታርጓች አቶ ዶክተር ታዬ እሰማ እሰማ ለጎ ጎሄዳ እሰማ እሺ ሁሉንም ያገሪቷን ያሁንን የመንገስ ፖሊሲ ፖዚቲቭሊ ማየት ያስፈልጋል ከውጭ ፖሊሲ የሚወሰደው የሚወሰድ ነገር የለም ወይ ምን ነገሮች አሉ ለማለት የፈለኩት ወሰረቱ የፖሊሲ አንዱ የተሟላ ጥያቄ አድርገን ምንናየው ወይ መርስ አድርገን ምንናየው ፖሊሲው ከአተገባበር ጋር ነው ፖሊሲው ብቻ በመረ ደረጃ ማስቀመጥና ተግባራዊነቱ ፈተና ላይ መሆኑን ካላየ በትክክል እይታ ሊኖርን አይችልም ስለዚህ የምናየው ያለማቀፍ ትብብር ያለማቀፍ ስምምነቶችን ለአካባቢ አገሮች ትኩረት የመስጠትን የመሳሰሉት በመረ ደረጃ ያውኑ መንግስት የሚከተላቸው ቀደምት መንግስታት የሚከተሏቸው ወደፊትም ሊሆኑ የሚገባቸው ናቸው ትልቁ ችግር መታየት ያለበት የፖሊሲው አተጋባበር ከኤትኒክ ፌደራሊዝም ጋር የሚታይ ሆኖ የተያዘ ሲሆን ከሙያዊ ዲፕሎማሲያዊ ሙያዊ አሰራርና ደረጃጀት ጋር ትልቅ ተግዳሮት ያለው ስለሆነ ተግባራዊ ሊሆን አይችልም ነው ኤትኒክ ፌደራሊዝም ቀደም ብሎ እንደተጠየቀው ሁለት የማይጣጣሙ ነገሮች የተገናኙ ናቸው ፌደራሊዝም ከፍ ያለ ትልቅ ዘመናዊ ስርዓትን የሚያመላክት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን የሚያመላክት ነው ኤትኒክ ደግሞ በዚያ መልኩ ገና እዚያ ደረጃ የደረሰን የሚያመለክት አይደለም ገና ወደ ኋላ ይቀር ነው ስለዚህ የኤትኒክ ፌደራሊዝም ይዞ በጎሳዊ አመላካከት የፎሪን ፖሊሲን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲን ማራመድ እንደማይቻል መገንዘብ ያስፈልጋል የሚለው እንጂ መሮዎች ከቦሮች አቋያ ብዙ ችግር የለም በመሮዎች በኩል ስትራቴጂን ከመንደፍ አቋያ ግን ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ለማለት ነውና ግልጽ መሆን ያለበት የፖሊሲው በጽሁፍ ደረጃ ያለው ሳይሆን የፖሊሲው አተጋባበር ከእውነታ ጋር ከተጨባጭ ወታ ጋር ያልተያዘ መሆኑ ችግር አለው ነው ኤቲኒክ ፌደራሊዝም አንዱ ትልቁ ችግር ነው በአተጋባበር ሙያዊ አመዳደብ አደረጃጀት ችግር ያለበት ስለሆነ የ የፎሪን ፖሊሲ ችግር በዚህ መልኩ ሊታይ ይገባል ለማለት ነው ፈለኩት አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ዶክተር ታዬን እና አመሰግናለሁ ወደ አቶ ታምራት መላሳለሁ እሺ አመሰግናለሁ ሳምሶን በዛሬው ውይይት በኢዜማን በሚመለከት ጠቃሚ መረጃዎች እንዳገኘን ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ ውይይት የተሳተፋችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢዜማ ቤተሰቦች ረጅም ጊዜ ወስዳችሁ በዚህ ውይይት ተሳታፊ ስለሆናችሁ ምዝጋኔ አሁንም በድጋሜ ይدرسአችሁ 
ትንሽ በመካከለ አንድ አንድ የቴክኒክ ችግሮች ማጋጥመው ነበር ስብሰባውን ከታሰበው ጊዜ በላይ ትንሽ ከፈ ብሏል ይሄ በመሆኑ ወደፊት እናስተካክላለን ላሁን በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ ጠይቃለሁ እንግዲህ በመጨረሻ የዛሬውን ስብሰባ አዲስ አበባ ሆነው ውይይቱን ያደረጉልን አቶ አማን ይሁን እና እንዲሁም ዶክተር ታየን በጣም ነው ማመሰግነው እንደምታዩት እነሱ ጋር አሁን በጣም ምሽት ሆኗል ረጅም ጊዜ ወስደው ያለም አቀፍ የድጋፍ ማህበር አባላት ደጋፊዎች በአጠቃላይ ባለም ዙሪያ የምንገኝ ኢሳብ ይቅርታ የኢዜማ ቤተሰቦች ኢዜማን በሚመለከት መረጃ እንድናገኝ ግንዛቤ እንዲኖርን ስላደረጉ በጣም ነው የማመሰግነው የዚህ አይነት ውይይቶችን በተረጋጋሚ እናደርጋለን በሚመጣውም 15 ቀን ያባይ ግድብን በሚመለከት ከአምባሳደር ዶክተር ካሳ ጋር ውይይት አዘጋጅተናል የዛሬ 15 ቀን እንደምትሳተፉም ተስፋ እናደርጋለን ለዛሬው ለነበረን ቆይታ በጣም ነው ማመሰግነው እንበርታ ነው ምለው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሰላም ሁኑ ዌልካም ግዜ ታንክ ዩ